要亲你。当年留你一条命，你在大荒苟且偷生不好，非要来自取命。跳电，李清河，秦家血仇，今日必将让二人血债血偿。血债血偿？就凭你这蝼蚁！拿什么和身为先族之主的我对抗？老子今天就替天行道，灭了你这先族之主！欺负汉术，今日我就送你们祖孙团聚、啊！其余，就无路可逃，快快送命吧！可恶你，我今日就是身负皇权。是你们一起，什么？啊！李清河要嫁人，这这对得起秦宇吗？秦家一门双战神，却因深入大荒，双双遇命啊！就连秦宇，本是咱们通州城乃至神剑王朝最有天赋的武者，也成了废人一个。才短短一个月，没想到这女人便要急着嫁人了。赵公子乃是先祖后裔，哪个女人不想嫁给他？据说今日赵公子与李小姐还亲自去秦府探望秦宇，如此大仁大义，真是让人万分钦佩啊！秦宇啊，秦宇，从小你就是通州城的骄傲，三岁测出大圆满根骨，十八岁一只脚便踏入了通神境。可现在呢？看看你这个狗样子，浑身筋脉尽碎，神识溃散，已成废人一个。反观孤身一人前往大荒，将你们带回来的我，这爹，则成了人人敬佩的大英雄。现在，更是要迎娶你的未婚妻。<笑>我李清河身负皇族血脉，注定会走上一冠绝天下之路。偏偏这秦家与我皇族有恩，父皇迫于压力，只能将我许配给秦。秦家，不过是我皇族的一条狗吧？有什么资格拥有我这皇族长公主？此番略施小计，便让秦战与秦衡双双得意，更是让这秦羽一夜之间沦为废物。<笑>我李清河注定迈向更广阔的天空。赵公子，你乃先祖后裔，与我自是郎才女貌，天造地设的一对。清河，果然是做大事的人。明日大婚。今天小爷要好好的喂饱你。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，最时的身体，我刚刚不是和赵殿，等等，为什么回到了现在？为什么不能回到再早一些的时候？那样父亲与爷爷便不会命丧大荒。李清河，赵殿，这对狗男女，你们设计陷害我秦家，害了我父亲与爷爷，也害得我成为废人一个。事后更是大兴婚礼。是我秦家脸面荡然无存，这一世，我要让你们血债血偿。还好，我在大荒中寻的机缘还在。望天界，其中封印着一百零八头上古凶兽，以及七十二头上古神兽。修炼一步，一步快，步步快，与前世不同，这一世，我领先了整整十年，无限的。睡赢。
受压制，肉身之力，筋骨强横，铜阶无敌，甚至可直接为我开启通神境一重修为。此刻赵殿亦不过是通神境一重，且尚未觉醒仙纹，无论如何也不是我的对手。狗男女，准备承受我的怒火吧！秦宇，你。居然醒了！秦顺，秦家长老，平日里与我父亲称兄道弟，但暗中却早已投靠赵殿。在爷爷带着秦家心腹前去大荒后，秦顺更是直接将我这一脉子弟屠杀殆尽。还好，经脉尽废，果然已经是个废物。哈哈哈哈哈哈！从高高在上的妖孽，一下子坠下神坛，变成一个废物，这滋味不好受吧？哈哈哈哈狗就是狗，以为换了个主人就不是狗了吗？哪怕我坠下神坛，也不是你这老狗能够欺辱的。闭嘴！我为了秦家鞠躬尽瘁，到底还得到什么了？全都是你们逼我的，属于你们的时代结束了。此秦家就是我秦说的秦家了，秦宇，这一切的一切都是你们咎由自取。本来我看你经脉尽废，还想留你一命，但你口出狂言，自寻绝路，就休怪老夫无情了。下次记得告诉秦恒，送你去的人是秦川。啊啊、地狱可容不下我。我可去地狱向我父亲与爷爷赔罪吧！接下来也差不多该出发了。狗男女，我来了。秦氏我苏醒后，因为无法承受父亲与爷爷死去的巨变，不顾一切冲去皇族，欲行说法。然而修为精深，面临的是赵天再一次的羞辱。随后赵天将我丢入大荒，此生几年。随后在我奄奄一息之际，李清河的妹妹李清瑶找到了我。也正是因为她的出现，将前世的我从鬼门关拉了回来。自此，李清瑶悉心照顾了我数年之久。就这样。我在大荒城等待了十年，但这期间，我也得到了一份莫大的机缘。自青瑶离开后，我便潜心修炼，修炼一日千里。可我万万没想到，当我离开大荒，前去寻找青瑶的时候，只得知青瑶因为救我，被李清河抓到，并处以极刑。悲痛欲绝的我，决定再次前往皇族。可当我抵达神间王朝后，却发现李清河与赵典早已前往仙界修仙。这一世，我会在此处掐灭你们的阴谋。据说是仙族的人呢、啊。仙族，那可是大恐怖的存在。有了这棵大树，谁敢来招惹？闭嘴！驸马爷是你们能议论的吗？转身站岗。遵遵遵命。遵命。公主殿下，老奴打扰了。进来吧。公主殿下，吉时已到。还请移步皇朝，走吧。公主，驸马到。父王，赵殿。我把清河的后半生交给你了，你可要好好待他。是，我赵殿此生绝不负。今日
乃我皇族大喜之日，何人放肆？是。秦宇，不愧是牙刺之力，虽然只是通神境一种，修为比之寻常通神境武者，何止强了数倍。前世的我，到最后都未能解锁完整的荒兽，真不知道这一世，若是将其彻底解锁。何等恐怖的实力！秦云，你，你的修为不可能！他明明已经经脉尽碎，成为废人，怎么会？这不可能！这赵殿虽为先祖后裔，做事却如此不靠谱。这秦宇修为极大，明显更胜之前。<笑>原原来是雨儿啊！今日未曾叫你前来。本是想让你在家中养伤，但看起来你似乎并无的休息。血尾，李剑河，当年要是没有我父亲救你，你早就变成鬼了，还能站在这里？我秦家为你李剑河披荆斩棘，立下不世之功，而你呢，是怎样对我秦家的？赵天与李剑河狼狈为奸，在大荒设计害我爷爷与父亲，此仇无共戴天。啊！住口，秦云！我小看了你，没想到你之前的重伤竟然是装出来的。就算你修为尚在，凭你通神境一重的实力，也敢如此放肆吗？你不妨试试。护卫君王，嗯，虽然秦宇也迈入了通神境一重，但赵殿身负先祖血脉，就算尚未觉醒仙魂，但也远远比寻常人族者强大数倍。秦宇。你绝不是赵殿的对手，赵殿，不要下手太重。秦宇毕竟是秦家人，与我王朝有大功，且废去其修为，小城大戒即可。是，好一个小城大戒！哎呀！这便是赵殿家传的仙气，仙气，这竟然是仙气！赵殿不愧是仙族后裔，仅仅是这一柄仙刀，恐怕秦宇便无可阻挡。秦宇，下地狱吧！来者，鸭子去迎，先。这些仙气怎么会被你这凡人之兵所破？不可能啊！什么？他怎么还是如此之强？绝不会，绝不会这样！赵殿，给我起来！我绝不允许你输给秦宇！这就是先族后裔。该死！这就是你们皇族引以为傲的好女婿，不堪一击。弱不禁风。神枪，乃是我秦家历代从鲜血之中沐浴而来，岂是你那娇贵不堪的破刀可比？牙子的另一门圣威，便是可以融于兵器之中。寻常兵刃，分为凡品、仙品两大品阶。此刻的战神枪，单论品阶，甚至接近二阶仙器之威能。秦家居然还藏着仙器，万万不可能！秦家一举一动。皆在镇监视之下，难道说这是在大荒之中所得到的机缘？朕便继续观望片刻，看看这小子还有什么别的手段。赵殿，你连一个秦宇都对付不了吗？看来朕将女儿下嫁于你是错了。不，君王，我、啊、那该死，该死的秦宇！我小瞧了你，你要知道，我乃先祖好意，非你一凡不阻止。聒噪！赵天，你害我父亲爷爷，今日我便让你血
斩邪城！救他！救我！快救我！贴身禁卫军，一身横练功夫极为了得，目前已经是通神境二重高手。白蛇，灭了他！秦羽目无资法，狂妄自大，伤我皇族众人，罪当凌迟。但朕念在秦家有功，白无敌，废去他的四肢修为吧。是。是<笑>好快的速度。秦家庇护之下，似乎已经忘记了皇家的强大。啊啊啊！认、啊、命吧！好、啊，这就是你所谓皇家的强大吗？李建和，你似乎也小看了我秦宇的强大。但、嗯、是，什么？秦宇，要想清楚，这周围都是通神境二重的神医卫，你就算杀了朕，你也无法活着离去。这就不劳你费心了。这里不惧以前是一样，神医卫身披玄铁重甲，杀伤力极强，但他们也有一个致命的弱点，那便是速度。呀呀呀！秦、呃、宇。秦宇，得饶人处，且饶人吧。通神境巅峰，其实应该并无如此强者隐藏在周围才对。老夫乃是先祖指挥使召唤，先祖与皇家颇有渊源。秦宇，可否给老夫一个面子，留他一命？今日取不了我的性命了，先祖指挥使，现在的话根本不是他的对手。秦宇，先祖一向照顾人族，你今日所作所为也情有可原，我不会对你如何的。至于你，赵定，身为先祖后裔，却干出如此卑鄙之事，待回去后，自会有家法等着你。是。李建和，今日你也给老夫一个面子。秦宇这事是你们皇家不对，就此接过，如何？全，全听仙人做主。秦宇，松手吧。这就是通神境九重的威压吗？威压，控制不住我！什么？仅凭通神境一重修为，竟能破了我的威压？既然仙人开口，让我放过他，那么……
，来日方长。秦宇，你真以为能从我手中逃脱吗？如此亮丽，不是我无言，明天更生十倍有余。这些就这回事，确实有些麻烦。下次。雕虫小技，告辞了，秦宇。我说过你跑不了的，回避吧。此刻赵殿身受重创，你若追我，他必死无疑。孰轻孰重，我相信你自有判断。二叔，也是救我。有趣的小子。秦宇，我便先放你一马。你的伤已无大碍，二叔，此仇不报，我岂是难安？放心，二叔一定为你复仇。李建和，<笑>真是废物一个。李清河。你的父亲已逝，从今以后你要好好辅佐你的夫君，懂吗？是。神剑王朝的子民们听着，如今你们的君王被奸人所害，故神剑王朝暂归我先祖所有。所有人全力缉拿秦宇，一定要留活口，听懂了吗？公主。全凭仙人做主，很好。我灭了李剑河，接下来肯定会遭遇无穷无尽的追杀。这神剑王朝不能待了。只是这赵环为何会突然出现？这与前世不同。也罢，至少今日顺利宰了李剑河。至于赵殿，李清河，无非是多活一些时间罢了。神剑王朝秦家秦宇，品德败坏，穷凶极恶，当众行刺神剑王朝君王李剑河，特下诛杀令。凡擒杀秦宇者，赏万户侯，封一城之地。撤！撤！神剑王朝对我下发擒杀令。当务之急，只有暂时离开神剑王朝范围，前去更大的天河王朝才是。神剑王朝拥有百城，却也不过是一个小王朝罢了。而天河王朝拥有数千座城，其中强大宗门、家族数之不尽。神剑王朝与之相比，宛如沧海一粟。少殿、李清河，等着我，很快我便会回来，叫错误扬灰。爷爷。你怎么让这么一个散修上车？月儿，此子虽是散修，但一身筋骨俱佳，不失为一个好帮手。我们此番前去天河王朝，危机重重，多一个强者，多一份安全。爷爷，您可是天河王朝的镇南王，有谁敢威胁到我们的安全？没想到这老者竟然是镇南王。天河王朝镇南王。镇守边陲体力妖族，铮铮铁骨，绝对是人族的大英雄。可惜的是，后神剑王朝在先祖帮助下，一举覆灭天河王朝，镇南王也命丧赵殿刀下，而今我却坐上了他的马车，真是冥冥之中的缘分。你盯着我看什么？狡猾什么态度啊！气死我了！<笑>老爷，暂行百余里，便是天河王朝境内了。驾轻赶路，争取早日到天河王朝内，也免得生出事端，对吧？这位小友，不愧是镇南王，想必已经看出了我的身份，老谋深算。哼！啊什么？发生了什么？哈哈，这南王。
王，我奉命前来取你首级。小心，这是天河王朝的死人宗杀手。死人宗，天河王朝鼎鼎有名的猎杀师。对不住了，镇南王。哼，死人宗。太看不起老夫了！嗯，一人也敢对我动手？自然非我一人。小心！这是，这是神剑。你小子有点本事，居然能挡住我的逐日神剑！好，你小子有点本事，居然能挡住我的逐日神剑！逐日神剑，死人宗三大杀器之一的逐日神剑，为了取老夫这条命。你们也算煞费苦心，也罢也罢，你们两个给老夫听着，老夫引经带路，但有一个要求，必须让其他人安全离去。爷爷，好，我答应，这样也省事多了。别演了，我会出手，有我在你没事。这老头，秦宇宝了。既然你想陪他一起。那我们便成全你。先报上名号，我不对无名之人动手。死人宗，五月。果然是武家双姐妹。前世这两姐妹，在王朝覆灭后，前往大荒寻求机缘，也闯出了赫赫威名。只可惜最终还是不敌赵典，双双殒命。若此时将其收入麾下，倒是也不错。来，你们，来的正好。哼！与我秦家战神枪比，还是差点。战神枪是吗？能接住我三成蓄力的逐日神剑，算你运气好。不过这一次，十成的神剑。必能取你小命，姐姐不用出手，对付这小子，我一人足矣。通神境一处，能借我两刀，着实不错。看样子是个天生神力，只可惜我们之间境界的差距。万树鸿沟，黄阶极品武技，烈日刀，压住虚影，是。人，你便抵挡不住了。我虽开启牙子虚影，但此刻我通神经一重修为，却无法使出强大的武技。面对通神经二重的武斯，的确有些压力。但是，哼，你这武技有问题。休说大话。你的武技，残缺不全。本可以发挥出玄阶的力量，在你手中，却只有黄阶。少说大话，接招！我说过了，你的武器有问题，这一招破绽太大。混账，放开他！我可助你完善功法。但我有一个要求，不用，我技不如人，随你处置。姐姐，不用管我，灭了他们，完成任务。这两姐妹关系甚好，五月此刻已成摆设。啊，竟然这么强吗？秦家小子果然厉害，看来这大荒之行收获颇丰，老夫算是读对了。<笑>请你放了他吧，我愿意替他一死
。此人宗卑鄙无耻，虽对你们有收养之情，却事事违背你们的意愿。这样的势力，你们真的愿意一直待下去吗？你怎么知道？我自然知道。不仅如此，我还知道此人宗宗主对你们早有人质之意。不可能。之前被你们所害之人，他们的亲人，全都被死人宗暗中控制，更是被炼制成傀儡，受尽折磨，天怒人怨。不可能，我们宗主绝不会如此。是不是这样？你们可以自己去查。死人宗的事情，这五家姐妹丝毫不知。此番我的话，一定会引起他们的怀疑。五家姐妹为我所用，也只是时间问题。现在。我给你们一条路，脱离死人宗，从此臣服于我。好大的口气！知不知道死人宗究竟有多强？脱离死人宗，那我姐妹便只有死路一条。你保得住我们？不急，我给你们时间慢慢考虑。若有想法，随时可以来找我。我会在天河王朝最大的客栈之内等你们。你别走，我一定要宰了你！尽管来试试。我家姐妹绝不欠你人情，这次算了，下次再见，你可没这么好运了。剑南王，别以为到了天河王朝你便高枕无忧，死人总有百种手段，取你性命。那个，多谢你了。能让镇南王的孙女亲自演戏，还真是莫大的荣幸。镇南王，不如把你孙女许配给我可好？<笑>好什么呀？小兄弟论修为，年轻一代可称天骄；论胆量，神界王朝亦是翘楚；论身家，更是绰绰有余呀、啊。身家。神界王朝，秦家，你你你你，你是那个偷鸡粥的秦宇、啊？爷爷，嘿嘿嘿，原来你早就知道。你这丫头，反应未免太迟钝了些呀。若是秦小兄弟真的有意、啊，老夫倒是可以直接做主。我，这。此事在意，我也只是开个玩笑罢了。好了，镇南王，我们抓紧赶路了。好，抓紧赶路。秦小子耍我，气死我了！我还配不上他吗？恭迎镇南王。啊，镇南王，竟然是镇南王。他身边的不会是月华郡主吧？好气派呀！啊，让一让，让一让。是啊，镇南王，您终于来了。<笑>我父亲可想你想的很呢。哈哈哈，我也是许久未见令尊了。李月妹妹，好久不见了，我也很是想你。王妃，我与你可没那么熟。李月妹妹，你我青梅竹马，从小指腹为婚，何出此言呢？原来这是你未婚夫，眼光不错，当真是一表人才啊！才不是啊！<笑>谬赞了。嗯，亲爱的，你生气了？这丫头，睚眦必报啊！睚眦虚言，当给你才对。李媛妹妹，你正式介绍一下，这是我的心上人。月妹妹，你莫要再逗我了。我们早已私定终生，不日后即将大婚。嗯、月妹妹舟车劳顿，我已摆好宴席。镇南王，小侄先为您接风洗尘。啊，也好，也好好久没回来了呢，小子，我不知道你是什么人，但我可以明确告诉你，李月是我的女人。我劝你，趁早滚出天河城
，我给你一夜时间。明日若你还在天河城，我必将你抽筋剥骨。离开天河城，可以，不过要等我一段时间。等我与月儿办完婚礼，诞下一儿一女再说。一儿一女，<笑>绝对不行！你活腻歪了！不要以为李渊妹妹护着你，你便可以如此嚣张。不好意思。我就是可以如此嚣张，有本事，现在动手！臭小子，给我等着！唉，这个李渊一来就给我找麻烦。不过这皇妃，哼！镇南王，月儿妹妹，我们到了。不愧是天河城第一大炼器宗门呐、啊，光是门口这摆设，便已经是黄金下品。这南王过誉了，门口这摆设只是我随手炼制而成，不足为提。咱们快进去吧。这边请。我父亲有些要事，暂时不在府中，今日由我招待这南王。您稍等，我去准备菜肴。果然奢侈！来了来了，玉儿妹妹，这是地龙肉，对武者淬炼肉身有着极好的作用。我可是专门为了你，才不惜辛苦、千里迢迢找来的。<笑>好东西！喂，这可不是给你的。这小子，好大的蛮力！爽！哦，对了，小侄还有一件好消息要告诉镇南王。哦，您还不知道，前段时间小侄已经觉醒了五品的圣火，同时拜入了气仙老祖门下。我与李月妹妹指腹为婚的事情，师尊也已知晓，几日后便会亲自来天河城，为我保媒。想不到这家伙竟然可以觉醒圣火，圣火乃是武者的天地造化所觉醒的独特神通。圣火共有九个品级，一品最为差劲，九品最强。武者一旦觉醒圣火。便可以成为这大陆最荣贵的职业，炼器师。这皇妃虽然只觉醒了五品圣火，可即便如此，在这天河王朝，也是凤毛麟角一般的存在。而且那七仙老祖也非常多，不仅拥有六品圣火，本身修为，更是通神境巅峰。可以说，在这天河王朝，也算得上是呼风唤雨的狠角色。而且，师尊已经许诺。届时会给李月妹妹一场旷古烁金的婚礼。嗯，这一下子可麻烦了。你明明可以直接住在镇南王府，却为何偏要住客栈呢？怎么，你莫非是舍不得我？我先走了。放心吧。这皇妃绝非善人，你为镇南王孙女，我不会让你落入她魔掌中的。最快提升修为之法，便是吞噬大量天才地宝，亦或是一手血肉。明日要去寻找一些好东西了，待我进入通神二重境，便可以开启第二个皇朝——九族金屋。九族金屋掌管天地异物，好吧？不知道当你看到九品圣火的那一刻，会作何表情呢？<笑>少主，查清楚了，秦宇乃是神剑王朝秦家人。秦家。那个被仙族戴了绿帽子的秦宇，正是。笑死我了！哈哈哈哈哈
还以为是个什么人物，原来只是个垃圾罢了。你<笑>好，这段时间我得留你一条性命，我求你亲眼看着李月成为我皇妃的妻子。<笑>哦，写这武器可真累，这风雷掌。难我前世所得，虽然只是玄阶下品，却足以兑换到大量的天才地宝。出发！天河拍卖场，我又回来了。哦，真是怀念！欢迎欢迎呵呵，这位公子，可是要点什么？我要的东西，你做不了主，让婉儿姑娘来。请公子稍后。小女子独孤婉儿，见过这位公子。好久不见了，婉儿。他是何人？我要参加今天的地下拍卖会。哦。哎。公子，请随我来。公子，请。能再一次回来，可真好。这位公子很是面生，不知道是何人引荐。此事你无需知道。今日的地下拍卖会，规矩我懂。看看，这东西值多少钱？这是玄阶下品功法。好眼力。正是玄阶下品，玄阶功法何其珍贵！你真的要将这东西拍卖出去吗？那是自然。这玄阶下品功法若是拍卖，足以拍卖出一百万金的价格。若是您信得过我，一百五十万，我天河拍卖行收了。一枚二品炼体丹，大约需要一万金。一百五十万，足以买下一百五十枚。够了，成交。但我要兑换成等价的炼体丹。想不到此人年纪轻轻，竟然有玄阶下品功法，难道是某个大势力的弟子来天河王朝历练？今日的拍卖会，您还参加吗？自然是要参加的。若是我没有记错，今天的天河拍卖场会有一样非比寻常的宝物。好，那我带您去专属的位子。来到地下会场，哎，你看了吗？这老子来了几十次，都没见过他笑得那么开心。是啊，不知道他身边的小子又是什么人。视线不错，那是自然。只有我们天河拍卖场的贵客才能坐在这个位置上。婉儿，婉儿，我来了。哟，这不是王少爷吗？婉儿，今日我神枪门。可是给你们带来了一样极品，多谢王少爷捧场了。婉儿，我爹数次上门提亲，你都一味推脱。嗯，哎嘿嘿，婉儿就是容易害羞。我与你父亲商议过了，今日我神枪门的拍卖品，我一分不要，全都算作我娶你的聘礼。这样的东西，就连你父亲都无法拒绝。我的记忆果然没错，今日神枪门要拍卖的，正是那一眼残破的仙器——碎玄器。哎，喂，小子，这里可是本大爷的位置，这是你能做的，还不滚开！黄轩，这是我的贵客，不得出言不逊。什么？婉儿，这位置向来是我坐的呀，现在这位置是我的了。你也配？一个通神境一重的垃圾，你知不知道？呃、你你你你你你,你很烦，若你再说一句，我便宰了你！臭小子，多少年没人敢这样与我说话了，既然你活腻了，老子便成全你！够了，王轩。任何人在我天河拍卖场不得闹事，这是规矩。可是他他他他他他他！闭嘴！是是
是是是是，当着婉儿的面，这口气我暂且忍下了，但除了天河拍卖场，就是你的死期。当着婉儿的面，这口气我暂且忍下了。除了天河拍卖场，就是你的死期。少爷，我看到那个秦宇了，就在天河拍卖场，而且似乎得罪了王轩。嗯，得罪了王轩，这家伙还真是四处找死。<笑>嗯、哦，黄飞的传信。好小子，还以为真是个什么大人物，原来只是个破落王朝的弃子。欢迎各位光临我天河拍卖场，今天的好东西可是前所未有的丰富，甚至超越了之前的每一次。马儿姑娘，你就别卖关子了，快开始吧。是啊，快开始吧。今日这第一件拍卖品，是二品丹药生机丸，活死人，复白骨，通神境一重以下，无论多重的伤，只要凭此丹，都可以续上一命。底价一万金，请出价。一万五，一万八。啊，这东西对我毫无用处，先睡一觉，等着最后的好东西。好睡吧，小子，这是你最后的日子了。恭喜这位公子拿下宝物。接下来，便是我们今日倒数第二件的宝贝。嗯、来了来了，来了，少爷要的残破仙器。此为一阶仙器，碎神枪。虽然残破。但毕竟是仙器，底价一百万金，各位，请报价。一百五十万，各位，此物对炼器宗十分重要，希望诸位给个面子。该死的炼器宗，又用这种手段压价。哼，该我了。二百万，这东西我要。原来是他。喂，敢和我们炼器宗抢东西，你也要想想，能不能出得了这个门？死死死人宗！算了，死人宗横插一手，想必少主也不会怪罪于我。哼，此物归我的。三百万！这个家伙是故意的吗？三百万？这小子哪来的这么多钱？还有比三百万更高的吗？既然如此。那这一阶残品仙器，便是公子的了、嗯嗯。接下来，就是我们今日的压箱宝，玄阶下品五技，风雷掌，底价五百万金。各位，请开始吧。六百，七百，一千万，一千二百万。啊，花儿，你什么意思？这东西我要定了！教主传讯给我，必须拿下。王少爷，得罪了，一千五百万。可恶！小飞，亏你还让我帮你办事儿，好的很啊！要杀秦宇是吧？老子就不杀！想得美，放枪！不可能！区区一千五百万金，也想拿下玄阶下品的功法吗？一千八！不要拍，听我的。我凭什么听你的？我偏要拍。一千，算了，这就对了。奇怪，为什么我要听他的？既然无人给出更高的价格，那么此物是你们的了。玄<笑>机下品，玄机下品啊！<笑>还记得我之前说的话吗？我就住在天河客栈，记得来找我。先走一步。久等了，秦公子。我也刚到。秦公子，这回
可多谢你了。好家伙，都说无商不奸，我也没想到居然可以拍出这样的价格。不过婉儿，你是不是欠了我一个大人情呢？是啊，可真是个大人情呢、啊。既然如此、啊，我是否可以提一点要求？秦、啊、公子，你<笑>不逗你了。把我的东西拿来吧，都在这里面。这枚储物戒指，就当是我们天河拍卖场送给秦公子的。黄阶中品的储物戒指吗？还算不错。对了，日后若是王轩约你前去上古遗迹探险的话，记得告诉我一声，我与你同去。再见了。嗯，上古遗迹。前世我与独孤婉儿相识，是在他从上古遗迹回来之后。那个时候，独孤婉儿因为王轩在上古遗迹中的阴谋算计，被迫嫁给了王轩。可惜的是，大婚之后王轩彻底暴露本性，独孤婉儿简直生不如死。前世的我因为一些意外，未能将你带出深渊。这一世，我会给你一片碧蓝的天空。遍体鳞伤，寻常天赋的舞者，在通神境每次只能服用一枚。天赋较好之人，可同服三枚；而一些顶尖势力的天之骄子，可以服用十枚。而我，拥有牙子之力，肉身之强无与伦比，一百五十枚丹药，绰绰有余。啊啊啊啊一百五十枚炼体丹，果然让我进入到了通神境二重。现在，九族金乌，现在。好久不见，求天玄灭火！去吧，求天玄灭火，可炼化诸天万物，将这残破的仙气融入战神枪之中，简直轻而易举。成了。炼化这残破仙气后，战神枪终于脱离凡天，蜕变成为一阶仙气。此刻的我，功神境五重之下，皆可一枪破之。啊啊！方才是老夫眼花了。似乎看到了仙气的仙韵，若真是出了仙气，可要想办法弄过来。区区一个天河城，岂配拥有如此宝物？子龙主，五月，五思，你二人劫杀镇南王失败。这一次天河拍卖再次失手，你们说，我该如何处置？请宗主责罚。<笑>你们两姐妹是我从小养大的，我又怎么会舍得惩罚你们？新的任务来了，希望这一次你们不要再失手了。请宗主吩咐。此前破坏你们行动之人名为秦宇，乃是神剑王朝秦家子弟。因为杀了李建和，被迫来到我天河王朝。赵氏先族发下仙令，要缉拿秦宇，这件事就交给你们了。是。废物！
两个废物，一点小事都做不好，亏我培养了你们这么些年。若这一次再失手，恐怕要培养新的种子了。<笑>丫头，一大早的喊我，可有事儿？今日起，你住在我真南王府，这天河客栈住不得了。怎么，想念我这未婚夫了？你胡说什么？你昨日在拍卖场，是不是抢了皇妃的残次仙品？不仅如此，你还得罪了神枪门的王轩。王轩与皇妃都不是什么好东西。一口气得罪了两个。哎呀，怕什么？有你在。这家伙可不敢乱来。不仅如此，紫龙宗接了神剑王朝的任务，会派人来取你性命。你知不知道你现在的处境？我都不怕，你怕什么？走吧，陪我在这天河城好好转转。我都不知道怎么说你了。嗯嗯。哇！哎呦，快看看，快看看，哇！你的表情，表情。那个人是，那是天河拍卖场的独孤婉儿，想不到她现在竟如此动人。是呀、啊，你再看看你呢，真是一言难尽，一言难尽啊！闭嘴！嗨，婉儿见过月华公主，见过秦公子。婉儿姐姐，我们多年未见，怎么变得如此生疏啦？你还是叫我月儿就好了。好好好，月儿妹妹，秦公子，婉儿冒昧前来，不会打扰到您了吧？又美人相见，何来打扰？不过，你还是说正事吧。李月妹妹既然在，想必与我要说的一样。秦公子，格外小心死人踪。放心吧，小事。既然如此，那婉儿便不打扰二位了。婉儿姐姐既然来了。不如与我们一起逛逛，正好我许久未回，对这天河城多少有些不了解的地方。嗯，月儿说的很有道理，干脆一起去吧。<笑>走了。是吧？那不是月华公主吗？旁边的是独孤婉儿，那男的是谁呀、啊？居然让这二位同行，他配吗？那人你都不认识？不想。昨日天河拍卖场可是出尽了风头。这，看来二位平日里的人气比我料想的还要更高了几分。秦公子莫慌，他慌个屁！我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我看看，我一个月中，至少有半个月都在当街羞辱奴隶，难道就没人管管吗？这是李胖子自家的奴隶，其余人管不到，也没有理由来管。再给老子跑一个试试看！老子给你吃，给你喝，你个小畜生还不满足？啊！说话！李胖子，你害我全族！全族又如何？不过是个卑贱的妖族。一两银子将你买回来，已经是天大的恩赐。我现在是你的主人，是你的天。李瑶瑶，若是再让老子发现你逃跑一次，可就不是现在这样，仅仅是挨一顿打了。他刚才说什么？戚若幽？对，怎么了？想不到，竟还有如此意外的事。这家伙要搞事情了
啪一下，肚子里肯定没好水。死女一定要救，否则的话，神族日后可就倒了霉了。这也是老子了，看什么看？没见过打骂自家奴隶的吗？我怎么会被一个奴隶的眼神吓到？看什么看？你老子现在就……什么人？敢管老子的闲事？这丫头我买了，开个价吧。不卖。给老子滚！方才这丫头说，她是被强买而来。既然如此，我也要强买。好<笑>你个不知天高地厚的小子！你可知道我是谁？马上给老子滚！既然如此，那也没办法。哼，算你小子、啊啊啊啊！居然打着李胖子！这年轻人要出事儿了！胖子可是练气宗的人，臭小子，我要灭了你！别出去！我看你就是一头猪。现在开始，你是我的人。他还真是有趣。黄飞若是知道此事，怕是又要气个半死了。罢了罢了。这李胖子也是咎由自取，秦宇也算是做了一件好事儿。我们走。那不是月华公主和独孤婉儿吗？这小白脸究竟是谁呀、啊？哎呀，李胖子这次可是得罪大人物了。我看未必，这李胖子毕竟是炼气宗的人，这事恐怕不能善留啊。秦宇，你要怎么处置这丫头？若是没有地方。可以暂时住在天河拍卖场。放心，我自有安排。这丫头，体内果然蕴含着上古妖邪，是她没错了、嗯。没想到你喜欢这样的。你懂什么？这丫头以后可不得了。是是是，就你懂得多，一路玄虚。她可是未来的若幽妖尊，在数十年后，带领数千万妖兽红尘。席卷了整个人族领域的恐怖存在，难怪前世这多幽妖尊极其厌恶，想必是这段为人奴隶的岁月，在他心中烙下了深深的印记。说起来，总不能让他一直穿着这身破烂的衣服。天河城最大的商会莫过于烟雨楼，我带路，走吧。是婉儿小姐吗？婉儿小姐大驾光临，不知需要点什么？不是我需要，是这位公子需要给他怀中的丫头买身衣裳。啊，原来如此，公子，请随我来。那我们先去逛逛，待会儿再会合。好。嗯、啊，给玉儿妹妹买身新衣裳吧。嗯、哦，玉儿妹妹。好巧，我正准备找你，没想到在这里碰到了。黄飞，你来干什么？啊、我听说这烟雨楼今日采购了一批衣衫，据说是用极为珍贵的九彩英语制成。我本想买了送你，既然你来了，不如我们一起去看看。毕老，楼、哦、上、哦哦哦哦、怎如此吵杂？快看快看，那不是九彩英语服吗？太美了，漂亮，还蛮适合你的。哇、啊啊，这这女子真美呀、啊！不对，你妈呀，我怎么这么快啊？一身衣服而已，自然很快。等等
，这不是我要买的那身衣服吗？快，这衣服是我先看上的。哦，你是说，我抢了你看上的东西？不错，那依你看，此事该如何？自然是将这衣服转让给我，你开个价，也别说我欺负你。那我就开价。我要你整个炼气宗，这家伙非要把皇妃气死不成？臭小子，你调侃我是吧？啊！别吓个小孩子了，我就是调侃，你又能如何？混账！臭欺人太甚！少爷，少爷，谁呀？少爷呀，您可要为我做主啊！少爷。我被人打了，我的奴仆也被抢走了，我可是您手下的人呢，这不就是打您的脸吗？你说什么？老、哦、婆，打你的人不会就是我吧？臭小子，是你，少爷，就是他，就是他打我，还抢了我的人。青云，我念在你与玉儿相识一场，本想给你留点颜面，可你却一再辱我。玉儿妹妹，得罪了。此人必须得吃点苦头了。皇妃，你未免太不把真南王府放在眼里了。你真的要为了他奔出真南王府来？他是我未婚夫。你好，很好。不过月儿妹妹，待我师尊来了，就算是你真南王府，都保不住他。告辞。不能就这么算了呀，少爷，你的脸面不能丢啊！滚、啊！青云，那七仙老祖很快便会亲临，你无妨，我自有对策。既然来了，你们想要买什么，尽管买。真的？你来买单。那今天就此分别吧。青云，不要对这丫头干什么坏事儿。好像那种人吗？为什么要将我买回来？人生在世，哪有那么多为什么？你只需要知道，人类终究还是好人多。行了，睡觉吧，我去你隔壁的房间。接下来，只需要静静等待，进入我体内血脉觉醒的那一刻便好了。菲儿，为父教导过你很多次，遇到事情要沉着冷静。看看你现在的样子，被一条丧家之犬气到如此，丢人！父亲教训的是，莫急，你师尊三日后便会抵达天河城，到时候礼乐注定是你的掌中之物。但比起这个，更重要的是即将到来的圣火大比。是，我知道了，这次圣火大比。孩儿定会一举拿到头名，<笑>很好。你有你师傅在背后撑腰，在拿到圣火大比的第一名，日后这天河王朝便可以横着走了。是，父亲。为何不动手？大半夜戴着面纱，不难受吗？你早就醒了。二位绝世美女深夜站在我的床头，却让我怎么睡得着？既然如此，你也该知道我二人来此的目的。别装了，你二人身上根本没有杀气。你之前说的关于死人宗的事情，你是如何知道的？看样子。你们应该都查到了。<笑>我从何得知？你们不需要知道，你们只要知道，死人宗绝对不是一个善良之地。现在回头，还为时不晚。你之前说的关于死人宗的事情。
你是如何知道的？看样子，你们应该都查到了。<笑>我从何得知？你们不需要知道，你们只要知道，死人宗绝对不是一个善良之地。现在回头，还为时不晚。谈何容易？我二人身上早就有死人宗独有的印记，只要这印记不除，我们便永远无法背叛死人宗。消除印记的方式。我与妹妹不是没有找过，但是消除印记，只有六瓶以上的圣火才可以。过了。你要做什么？少废话，过了。你你要做什么？为你去除死人宗印记。快六品以上的圣火，六品，你未免太看不起我了。说起来，我这应该是九品圣火。轮到你了，我的印记也消失了。现在你二人体内的印记已经除去，从今天起，你们便不再受死人宗控制。太好了，现在。我再问你们一次，是否愿意跟着我，从此为我效力？五月，五思，从此为秦公子效力。好，五思，我以前说过，你所修的功法残缺不全，明明是玄阶下品，却只能发挥出黄阶的力量。现在，我为你完善功法。是。你现在的修为只有通神经二重，无法修炼更加强大的刀法。等达到通神境三重，我会传你一套玄阶中品武器。多谢公子。五月、啊，逐日神剑可带在身上。在。我传你一套玄阶下品的武器，可以配合逐日神剑，将其威力发挥到极致。公子，你这些神通手段都是在大荒之中得到的吗？日后若有机会，自然会告诉你。说起来，时辰不早了，不如我们趁早休息。<笑>可别想歪了，你们再去开一个房间。那公子，我们先告退了。啊，散散时日，这气仙老祖也快来了。接下来，定是圣火大比。圣火大比，乃是天河城三年一次的盛典，由镇守天河城四方的四大宗门共同举办，目的，是选拔优秀弟子，培养其成为最强炼气师。四大宗门分别是圣心殿、极月宗、玉女宗以及无情剑派，他们互相掣肘，形成分庭抗礼之势。七仙老祖曾经也是通过圣火大比成就第一，才达到了今日的成就。四大宗门底蕴极深。宗主修为更是通天彻地，寻常武者只要得到其稍加指点，前途便不可限量。这一次的圣火大比，四大宗门联合炼制了一枚用以奖励大比魁首的四品丹药——龙虎脱胎丸，其所蕴含的恐怖灵气，足以让我的修为瞬间踏入通神境五重。破境后，我便可以开启我的第三种荒兽——酸泥。酸泥虚影，可为我带来无尽灵魂神通。不灭罡法，届时我的战斗力足以媲美通神境巅峰。到了那个时候，就是去向天神王朝复仇的那一刻。给我等着吧，你们的好日子不多了。不愧是圣母大帝，距离开启还有几天时间，这天河城便已热闹起来了。哎哎，这是圣心殿的马车，据说这一次是圣女亲自前来，总是有机会能一睹芳容。就是圣女吗？太美了！若是能与圣女说上一句话就好了。
。哟，这不是千霜吗？好久不见，差点忘记了，这个时候的老千霜与我还并未相识。他是何人？似乎与我相熟。哼，登徒子罢了。雨嫂，双儿。此番你前来天河城，一定要将圣火大比的第一名邀入我们圣心殿。父亲的命令，我自当竭尽全力。双儿啊，圣火大比的第一名，自然是出类拔萃之人。若其是男子招入我圣心殿为婿，或许没你想的那么糟糕。雨嫂，对不起，我不会这么简单的出卖我自己。双儿，雨嫂。我知道的，走吧，我们先去拜访镇南王。我们到了。哟、啊，这不是圣心殿的圣女吗？看来传言属实，圣心殿为了拉拢天才，不惜出卖自己的圣女。楚林。看来你之前被我教训的还不够是吗？嘴巴还是这样臭。哼，之前看你不过是一介女流，有心让你罢了。你真以为自己有多少斤两不成？雨嫂，我们走。是。混账，敢无视我！啊！那小子是。他、哎，你也来拜访镇南王？刚好这里我成，我带你进去。这登徒子竟追到了这里。<笑>冷千霜啊，冷千霜，我还真是小看了你。想不到你一到这天河王朝，便已经勾搭上人了。楚林，你一而再、再而三的侮辱，真当我没有脾气吗？哎呀，给我闭嘴！你算什么东西？放肆！吾乃吉日宗神子。若你再出言侮辱李继寿，我便让你从神子变成死神。<笑>这小子是什么人？为何通神经一重，却能够让我感受到如此恐怖的威压？我乃吉日宗神子，竟被他吓到，当真是耻辱！臭小子，在镇南王府前不愿伤人，立马跪下磕头认错，我便不与你计较。我给你个机会。出手吧，这可是你自找的！别，还命来！小心，这是五品圣火凝聚的火焰刀。哼，得手了、嗯嗯啊！你这五品圣火是假货吧？这么弱？你，你做了什么？为何我的圣火？五品圣火竟会如此惧怕他？莫非他身怀五品以上的圣火，又或者是天生活体？嗯，原来如此，不可能！五品圣火怎会被你一个通神经一重的废物压制？一定是有什么见不得人的手段！够了，这是我镇南王府，不是街边闹事。吉日宗第五神子楚灵。见过镇南王，圣心殿圣女冷千霜，见过镇南王。这老头明明早就到门口了，却偏偏现在才开口，老谋深算。想不到，这秦羽在大荒竟然还得到了高品阶的圣火。老夫当日的决定可真是太对了。<笑>小兄弟终于来了，快随我进去。<笑>镇南王客气了，今日礼节已到，告辞。蠢货！秦小兄弟，今日我喊你来，也是有一件事要通知你。圣火大比，我知道。不错，正是圣火大比。镇南王府有一参赛名额，老夫可以给你。多谢镇南王。秦公子，你可愿加入我圣心殿？我若是夺了圣火大比第一名，再说不迟。我知道了，雨嫂。是。镇南王
这是我圣心殿的一点薄礼，请笑纳。<笑>有心了，圣女，此子得镇南王青睐，又身怀高品皆一伙，你要主动一些，与他打好关系才是。好，秦公子，我多年未来这天河城，不知秦公子可有时间陪我转转？好。原来如此，既然圣女邀约，那就去吧。哎，不过晚上记得来府内吃饭。你的小未婚妻可是亲自下厨了呀！嗯、老你个老头！哎，行了行了，你们先去吧，老夫就不耽误你们的时间了。圣心殿为了招揽天才，不惜让圣女亲自出手。只可惜呀、啊，只可惜，近水楼台先得月，月儿不正是那月吗？<笑>想不到居然是您亲自前来，练气宗可真是莫大的荣幸啊！皇妃，这一次上火大比。你可有信心夺取头名？您放心，我势在必得。我师尊气仙老祖也即将到来，有他与您为我压阵，还有谁能威胁到我？不见得。我方才见到了一人，此人虽然只是通神境一重，却可以压制我的圣火。什么？这不可能！天河城，何时有这样的存在？你可识得此人？是他。你认得他？这小子叫秦宇，就是那个杀了李建和被神剑王朝通缉的秦宇。不错，就是那个神剑王朝的乡巴佬。传言这秦宇深入大荒，得到了惊天造化。现在看来，果真如此。传言这秦宇深入大荒，得到了惊天造化。现在看来，果真如此啊！秦宇在大荒得到的机缘是圣火，那这一次的圣火大比岂不是？这秦宇体内的圣火，品级比我更高。这一次的圣火大比，恐怕无人能是其对手。神子，绝不能让他夺得圣火大比的胜利。这是自然。你师尊何时前来？师尊明日便能抵达。此事等你师尊前来，我们再从长计议。你先走吧。是。高阶圣火，<笑>若是能够将这圣火剥夺为我所用，其日宗宗主的废纸，日后定然是我的。至于这皇妃和七仙老祖，便成为我的踏脚石吧。神剑王朝秦家的秦宇，秦公子，怎么了？秦家一事，小女深感遗憾。冷姑娘有心了。若是有什么需要的，我圣心殿当全力相助。就算结果是与赵氏仙族开战，也会坚定立场吗？赵氏仙族虽大，但我圣心殿的背后也绝不好惹。冷姑娘有心了，复仇一事。我会亲手解决，只不过，在我复仇前，还需要冷姑娘和圣心殿多多帮衬。秦公子，你是说？冷姑娘，你明白就好。啊、哎，那个一脸娇羞的美女是圣心殿的圣女，边上那人是谁啊？新来的吧？这小个人都不认识。我告诉你，人家身边那可是一天换一个。什么月华公主，什么独孤婉儿，哇、哦，苦不如斯啊！老姑娘，老姑娘，赶紧去别处转转。鲁皇上呀，等等我，别走那么快嘛！李胖子。
你确定了？<笑>我为练气松当牛做马，他们却把我当做弃子。只要您不嫌弃，我老李从此以后为您当牛做马。我最近啊，又搞到十几个奴隶，全都是魅魔一座。魅魔？<笑>嘿嘿嘿嘿，而且都是我精挑细选过的，好，好的很。从此以后，你便是小爷的人了。今晚将这群魅魔全部送到我府上。呃，是是是是是。呃，那是，是他，又是这臭小子。秦宇，呵呵，他身边的女子倒是有几分姿色。就是他抢走了我的奴隶，您是不知道啊！被抢走了那个丫头，论姿色，就算是他身旁的女子，相比起来也只是伯仲之间啊！而且我查过了，这小子之所以谁都不放在眼里，就是仗着镇南王府做靠山。王妃那狗东西，想要讨好李月，自然是心有顾虑，但我神枪门，可不在乎什么镇南王。走。李胖子，你现在既然是我的人，<笑>那我便帮你出这一口气。是。喂，好久不见呐。说，我记得你不是皇妃家养的野猪吗？怎么，换主子了？你说什么？李胖子以后就是我的人，你抢了他的奴隶，这件事皇妃不敢找你算账，老子敢。这秦公子，树敌不少。依你所言，你要如何算账呢？纵然是将那奴隶交还出来，还有你身边这小娘子，样貌不错。从今天开始，也是我王轩的人了。满口污言秽语，真是不知死活。冷姑娘稍安勿躁，我来就行了。啊！王轩，我若是不努，那就别怪我不客气了。很好，出手吧。刚好我也想活动活动筋骨。这可是你自找的，正好让你看看老子刚学会的玄阶下品武技——风雷掌。秦公子，这风雷掌威力惊人，是否需要我？老姑娘，区区玄阶下品的武技，还不劳你出手。这风雷掌可是我花了大代价才从皇妃那里买来的，今日就用你练练手。风雷掌，啊！啊！啊！冷姑娘，这不就搞定了吗？是。接下来，该你。<笑>放过我，放过我吧！我愿意献出我全部的身家，只求你饶我一命啊！全部身家，<笑>是是。冷姑娘啊，可愿陪我去看看？也好。哎呦，还不带路？是是是是是胖子，这就是你的全部身家？是是，就凭这些，可换不了你的命。求你了，放过我吧！我我真的没有别的东西了。既然如此，那就别怪我心狠手辣了。啊，对，对，我还有奴隶，很多很多的奴隶啊。带我去看看。好。新的味道，将奴隶关押在这种地方，李胖子，你的心肠之歹毒，的确超过了我的想象。走，我再也不敢了。冯姑娘，你暂且忍耐一下。这些奴隶，又一直被关在这样的环境之中吗？李胖子，害我全家，掳我当奴隶，不得好死。不得好死啊！你可原谅
哥哥，你你息怒啊！我以后再也不干这些事了。你还真是不当人。这是魅魔，这也是你的奴隶？<笑>是是是，这是我最新到手的魅魔，全都是一等一的极品。李胖子，很好，很好。<笑>你满意就好。那我是不是可以？我说过，我放你一条生路，你走吧。<笑>太好了，多谢。好、哦，不过这可并不代表我的姑娘会杀。像你这样以折磨奴隶为乐之人，根本死不足惜。秦公子，这些奴隶，你打算如何处置？哎，都是些可怜的人，我会让镇南王府来安排这些奴隶。如此甚好，有劳秦公子了。立刻将所有的奴隶解救出来！这李胖子死不足惜，就应该将他关在这里，好好的赎罪才是。杀了一个李胖子，还不足以改变买卖虐待奴隶的现状。你要时刻谨记你的报复，废除天河王朝奴隶买卖的制度才行。接下来，便由你陪着冷姑娘吧。晚上我也不去府上吃饭了，先走一步。哼，这个混蛋！知不知道老娘做顿饭有多不容易？下次我一定不饶你！看来秦公子与李月的关系似乎还没有到那个地步。狼姐姐，啊、狼姐姐，你的脸怎么红了？没事，没事。奇怪。圣火大比即将开始，任何提升修为的机会都不能错过。想不到居然是您亲自前来啊！哎呀，六公子能屈尊前来，真是令我们神枪门蓬荜生辉啊！闲话少说，这次圣火大比，你神枪门可有能够参加之人？这，哎，我便知道，你神枪门真是越老越不行了。吉日宗已经决定扶持炼气宗皇妃，玉女宗则扶持冰魄门。至于圣心殿，暂未知。我这次来，便是给你们神枪门一份机缘。这，这是。六品圣火，此乃六品圣火，噬心双炎。有了这六品圣火，再加上我无情剑派的扶持，想必有一争之力。多谢六公子。爹，爹，不要给我做主。爹，这是。大呼小叫，成何体统？这位是无情剑派的柳公子。无情剑派，希望你神枪门不要让我失望。爹，这是什么？出来住！这是六品圣火。六品圣火。无情剑派决定扶持我们神枪门。这六品圣火，你速速炼化，争取在圣火大比上。夺取魁首之名，圣火，我也有圣火了。<笑>秦宇，纵然风雷掌奈何不了你，但现在我也有了六品圣火，凭借我王兄的天资，炼化圣火后必将更进一步。等那时，便是你的死期。说起来，你这一身伤是怎么回事？<笑>没事了，爹，我先走了。<笑>想不到，我儿竟也有得到圣火的这一刻。看来我神枪门注定要崛起了。<笑>
师尊终于来了，弟子拜见师尊。接下来，随为师前去镇南王府。是。为师此次前来，一是为你定了与李月的亲事，第二，则是助你拿下圣火大比的第一名。师尊，说起这个。还有一事相告，是关于神剑王朝卿家秦宇。秦宇，为师知道了。看来这秦宇自大荒之中得到了巨大的机缘。秦宇身怀圣火，又拍下了残品仙器，想必那日我所感悟到的仙器气运，便是在他身上。师尊，这秦宇身上的圣火品质极高，就连楚灵都比不上。绝不能让他参加圣火大比，无妨，让他参加。为师此番前来，自有办法助你夺魁。这是为师的六品圣火，幽冥鬼炎，虽是六品，但为师蕴养多年，虽比不上七品，但也相差不多。为师会利用秘术，让你拥有这圣火之力。六品以上的圣火何等稀有！为师猜测，那秦宇小儿应该也只有六品。有了为师这幽冥鬼炎，你夺魁十拿九稳。这便是幽冥鬼炎。多谢师尊，我定不会让您失望。秦宇，修为不如我，纵然有一身蛮力以及圣火，但此刻我也有了更强大的鬼炎。你如何是我对手？爷爷，你想个办法嘛！皇妃那狗皮膏药马上就到了，你找他去。得了，又是我的事儿。秦宇，你待会儿好好表现，狠狠地杀一杀皇妃的威风。哦，镇南王，好久不见呐！这皇妃身上的圣火品阶提升了，原本她只是五品。<笑>现在已经是六品，甚至接近七品的存在。这七仙老祖还真是下了血本。李月妹妹，今日我师尊前来，就是要将我们的亲事定下。不要，呃、我已经有未婚夫了，我与你本就不熟，无非是年幼相识罢了。我劝你以后不要一直纠缠着我不放。这位小兄弟，想必就是神剑王朝秦家的秦宇，正是。秦宇，你有何资格成为李月的夫君？你不过是神剑王朝的一条丧家之犬罢了。皇妃乃我亲传弟子，接下来也会成为圣火大比的冠军，从此平步青云。而你如何能比？秦宇同样身怀圣火，圣火大比的第一名一定是他的。如此简单的激将法，这丫头就上当了。这老哥，明着出言激李月，实则是想乱我心肾，在圣火大比引我出手，借机取我性命。但这也正合我意。说得好，那若是秦宇得了圣火大比第一名，菲儿自然不能与之相比。可若是没成呢？不可能。若我夺得了圣火大比魁首，你便要立刻与我成亲。不得有丝毫拖延，如何？你如此相信秦宇，想来这个赌约，你不会拒绝吧？好啊，谁怕谁？听到了吗？嗯嗯、你一定要拿到魁首之命，不然的话，我可要落入魔掌之中了。很好，那圣火大比之日，老朽便拭目以待了。气死我了！秦宇，圣火大比上。好好的教育那个皇妃，你确定？那皇妃可今时不同往日了。她之前只是五品圣火，但此刻体内圣火之威，已经大幅提升达到六品，甚至接近七品哦。接近七品又如何？还不是？什么？接近七品？你怎么不早说？是啊，现在我根本没有把握胜过她，恐怕明日过后。你便真的要嫁给他了？完蛋了！完蛋了！为什么这
们冲动，我好蠢。<笑>小兄弟，你就别逗月儿了。在你面前，无论六品还是七品，恐怕对你而言都没有丝毫差别。<笑>谁知道呢？<笑>封神境三重已成，明日便是见真章的时候了。啊、生活大比终于开始了。是啊，希望秦公子顺利夺魁。圣火大比开始了，可惜啊，可惜，我若是身怀圣火就好了。一群蝼蚁，满怀天真的前来参加圣火大比，可你们却不知道，这场比斗，注定与你们这些既无天资又无背景的蝼蚁没有丝毫关系。哟，黄飞，看你自信满满，多亏似乎是十拿九稳了。王轩。今日乃是圣火大比，你来做什么？你又没有圣火，是来看热闹的吗？有没有圣火，你待会儿就知道了。哼！嗯，黄轩，你我之间的恩怨先不提。那是自然。两个蠢货，两位好啊。希望你们今天好好发挥，争取不要输得太难看了。大言不惭，秦宇，今日就是你的死期！尽情笑吧，我看你能笑到什么时候。<笑>今年的圣火大会，各路高手云集，四大宗门代表也是实力强劲啊。但是这个武者，尤其引人注目。齐宇，齐宇，真的是你！青瑶，自从你前去玉女宗进修，我们已经三年未见了吧？想不到，你现在已经出落成一个亭亭玉立的大姑娘了。秦宇，你的变化也不小，不过我的确没想到，你居然会前来参加圣火大比。这圣火大比，我志在必得。秦宇。你的事我听说了，秦家为我神剑王朝鞠躬尽瘁，立下赫赫功劳，但我没想到，父亲与姐姐，竟是那样的人。无妨，这是我与他们的事，与你无关。哦，这就是结果了李建和的秦宇。秦宇与小师妹一起长大，关系匪浅。若秦宇真的得了圣火大比魁首，或许。可以从中做些文章。什么情况？那小子是谁啊？怎么与玉女宗的人如此亲密？蠢货，那可是秦圣。看着吧，等会儿他身旁的女子若是少于三个，我赵日天的名字倒过来写。<笑>秦公子的身边真是从来都不缺家人相伴呢。看吧，又来一个呢。五<笑>儿姑娘过奖了。那么秦宇，我先上去了。圣火大比一定要加油啊！放心吧，此次圣火大比的魁首，定然是我的。师妹，若是这秦宇真的拿了圣火大比的魁首，接下来的事儿可就要靠青瑶你了。你看，他也来了。啊，看到了吗？那就是冰破门号称百年一遇的绝世天才。年仅十六，哼
便已然是通神境五重修为，更是身怀六品圣火，那就是冰破门的楚寒衣。楚寒衣闭关三年，想不到已经出落成如此美人。哎呀，想当年我见他的时候，还只是个流鼻涕的小孩呢。小子，怎么连楚寒衣都勾搭上了？星宇，我与秦家有缘，日后有需要，请可找我。是你好，你好。他是。<笑>你好。多多指教。嗨<笑>，你好啊。你好。<笑>秦公子的熟人还真是多呀。果然他也来了，前世便是他夺得了圣火大比第一名。此人来历神秘，自称子修，前世以碾压自知，夺取圣火，所表现出来的修为，赫然已经达到通神境八重，而他所怀圣火。更是不低于八品，只不过奇怪的是，自从他赢得了圣火大比，便失踪不见。这一世，我倒是要好好的看看，此女究竟是什么来历。时辰差不多了，诸位，请肃静。圣火大比乃是我天河王朝一大盛世，今日希望诸位各凭本事夺得魁首之名。下面。请四大宗门代表上台。啊，这便是天心圣火师。这便是天心圣火石，天心圣火石，乃天河王朝最为神秘之物。据说乃是半天地而生，不仅可以帮助武者对圣火的掌控更进一步，甚至可以令圣火品阶提升。因天心圣火石太过珍贵，从来都是由四大宗门共同所有。哇，太壮观了！哼，这是他们知道大荒深处。有一座大山般高大的天星圣火石，不知会作何感想呢？诸位想必已经知道，这便是天星圣火石，对拥有圣火之人可以说是极为重要。这天星圣火石本是由我们四大宗门共同掌管，每个宗门可以使用三月，但若是能够将圣火大比第一名招入宗门，接下来的一整年时间。便可以独享天心圣火石。秦公子，希望你说到做到。圣火大比的规则十分简单，共分三轮。第一轮为两两对决，胜者进入下一轮。现在，请各位上台抽签。吉日宗的小神子，啊，我们又见面了。这抽签牌，你不会给我做了什么手脚吧？你未免太小看我楚灵了。哼<笑>，就算你真做了什么手脚，对我而言，也没有任何用处。<笑>说得好，那就让我看看，你能走到哪一步？那你就睁大眼睛好好看着吧。<笑>诸位，请看你们手中的令牌。你们的令牌上分别有一个数字，相同数字之人，则是本场对决的对手。五号，不知道这第一轮的对手会是何人。拿到一号令牌的人，请开始准备。其余武者先行下场。嘿嘿嘿嘿嘿嘿哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哼，一品圣火也敢来参加圣火大比
，这世界上的蠢货总是源源不断呀。哼！小白脸儿，我劝你早点投降，免得把性命交代在这里。唉，废话真多，直接来吧！臭小子，这是你自找的！啊、哦！哼，三品圣火还算不错了，可惜遇到了秦公子。走走吧，小白脸儿、啊！因为三品圣火，仅仅是平平无奇的一招鞭腿，便将其击败。秦宇远比我想的更强，真无趣。哼，大哥，你什么？第六轮，王飞胜；第七轮，王轩胜；吴明胜，武汉一胜。诸位，这样看着未免无趣，不如我们添点彩头如何？老朽同意，不知秦宇几位意下如何？我没意见。是个有趣的提议。既是如此，我便拿出三品丹药，一经断骨丸，压黄飞圣。<笑>老朽同样压黄飞，彩头便是老夫亲手炼制的武器——傲霜剑。<笑>手笔倒是不小，既然二位都如此大气，我圣心殿也不能落了下场。这件天津铠作为我圣心殿的彩头，我押秦宇公子获胜。三品丹药无情丹，押王轩；玄阶下品武技，流云步，我押楚寒衣。哇，不、嗯、愧是四大宗人，一出手便是如此奢侈。哎，我要是有圣火就好了。就算是不能拜入四大宗门，哪怕去做个扫地小厮，也比现在的日子好啊。诸位，但是你们都押错了呢。啊、哦，这些彩头。本就是给圣火大比的魁首，若我们都错了，也无大碍。如此甚好，依我看，这次圣火大比的魁首，只会在我与那位秦公子之间产生。这丫头，怎么把矛盾转到我身上了？不知天高地厚，就凭你和那千羽，也想拿下圣火大比魁首？你我王轩在，这魁首非我莫属。对啊，想赢没那么容易。就是，就是，不对。对好了，接下来要进行圣火大比的第二场。这第二场乃是混战。<笑>看样子，这些人早已被收买，还真是一群天真且愚蠢的家伙。第二轮时间为一炷香，时间结束后，最后站在场中的四人将进行最后的比试。若说第一场。只是为了将太弱的武者淘汰，第二场便是对你们圣火能力真正的考验。第二场，所有武者只可使用圣火进行战斗，除此之外，不得使用武器以及自身修为压人。现在，圣火大比第二场，开始！哼哼，哼。现在，圣火大比第二场开始。来吧，我就站在这里，看看你们能掀起多大的风浪。直到临头还大言不惭，接招！哦，树上威光，比比无耻，秦宇。嗯我等皆身怀四品圣火，为了这一刻更是苦练合击之术。你来了这一招，就算苟活下来，也得掉层皮。掉层皮？我身上可是半分灰尘都没有。既然你们就这点能耐，那么现在就轮到我了。哼，果然只是六品威能罢了。看来我猜的不错。讨厌！你果然有六品圣火。指望那几个咸鱼？你二人也真是愚蠢的厉害，想取我性命，还不抓紧动手？不是六品圣火，你
真当自己天下无敌了不成？这么急着去见阎王，那我便成全你。有贫受苦我也有，小子，今日便是你的死期。怎么连王轩也有流体生火了？哼，无情剑汉，真是好大的势力！同样是六品圣火，我看你如何以一敌二！哼！方才我只是热个身罢了，谁说我的圣火是六品？本未能，七品、八品，哦，都不是，这是九品圣火呀！九品圣火，就连我吉日宗宗主都仅仅是八品圣火。九品，他身怀九品圣火，赚大了，赚大了！九品圣火，整个天河王朝历史上拥有九品圣火之人不过十余人罢了。其中最差的一人，目前也已经是破望境巅峰。不仅在天河王朝所向披靡，就算在整个大陆，也数得上是顶尖的存在。<笑>好，好的很。想不到我天河城也出现了九品圣火的天之骄子。竟是九品圣火，就连师尊，也不过身怀八品圣火。秦公子未来成就，定然能够超越师尊。秦云，这就是你在大荒得到的大机缘吗？父皇，你为了攀附赵氏先祖，选择牺牲秦云，可最终却落得如此下场。我神剑王朝更是失去了秦羽这样的天之骄子。父皇，你若是泉下有知，会后悔吗？女二人机关算尽，想要设计，只可惜。在九品圣火面前，你们的一切行为都显得那么可笑。啊、此刻我不杀你，是因为留着你还有用。待上古遗迹开启的那一刻，便是你二人的。圣火大了，该结束。从暴露九品圣火的那一刻起，便再没有比是第三者的必要。世俗人间的确会给人带来几分乐趣。秦羽，希望下次再见，你的圣火还能再强一些。台上仅剩我一人，看样子，圣火大比的魁首是我的了。王朝的卑贱妻子，一个被皇族玩弄的蝼蚁，他凭什么？什么九品圣火又如何？不过是个通神经一重的废物。这是我大明的魁首，只能是我皇妃，任何人都拦不住我。不找呢，秦羽。
既然你不珍惜这条性命，我便成全你。打字，哇，哟，哇，为什么？为什么伤不到你？为什么？你明明只是一个废物，就应该被我踩在脚下才对。真正的废物。是你才对。一界仙气，原来那日我所见仙气之气运，便是此物。晴雨啊，晴雨，不仅身怀九品圣火，还拥有一界仙气。晴雨，华妃乃我今日宗扶持之人，你敢杀他性命？战神枪。只能任凭他为刀俎，我为鱼肉吗？若你再犬吠一句，我连你一起宰！好个狂妄的小子，我倒是想看看你如何取我这条性命！住手！秦公子乃我圣心殿看好之人，你若想对他出手，先要问问我答不答应？难道你要与我圣心殿作对不成？千霜，由他来。他若想去黄泉之下陪着皇妃。那便让他去。秦公子，这是你自找的。玄阶中平武技，七日神阳。七日神阳，是七日宗前三名圣子才被学习的武技，威力之大，修炼之圆满，甚至可以与玄阶上品一较高下。就算你觉醒了九品圣火。就算你敌得过皇妃，但在玄阶中品武技面前，你就是老爹。玄阶中品，就让我用我来试试，我此刻能用出最强的一枪吧。一阶上品，九霄神雷枪。什么？啊！啊！啊！啊！地阶武技，竟是地阶武技！秦宇，你究竟还有多少底牌？大荒的机缘，竟如此强大吗？吉日宗神姿也不过如此，去见皇妃吧。这老夫还不脱手！我若出事，你怎么向吉日宗交代？青雨，点到为止，休要伤人了。牙子，枪，哇！我说过了，要让他与皇妃在黄泉之路结伴而行。混账！些害我爱徒，又伤吉日宗神子性命，如此嗜杀凶恶，天理不容，罪大恶极。就算你觉醒了九品圣火，也留你不得。<笑>好一个留我不得，老狗，你以为我会让你活着吗？害我挚爱，将其百般凌辱，取你不共戴天。原来这齐雨与七仙老祖早已婚怨，只是那挚爱究竟是何人？想不到，老夫竟与你还有如此大仇。哼，你年纪轻轻能够击败楚灵，并且身怀九品圣火及地阶武技，的确是绝对的天之骄子。只可惜，老夫早已是通神境巅峰。灭你如同捏死一只蚂蚁一样简单。一阶仙气，紫魔鞭。一阶仙气，紫魔鞭，加上玄阶上品功法，紫魔鞭法，看来是下了杀心。太弱了，太弱了。秦宇。你就这点本事吗
智能王，有火投胎丸，接住。哈哈哈哈哈！丹药龙虎脱胎丸，有数年时间根本不足以炼化，你临阵服药，真以为你能够突破？哈哈哈哈哈！四瓶丹药龙虎脱胎丸，没有数年时间根本不足以炼化，你临阵服药。真以为你能够突破？怎么可能？你真的炼化了龙虎脱胎丸？这是神通境巅峰的力量，仅仅是炼化了龙虎脱胎丸，便有了如此大的提升。不好，恶魔鞭，停！这、呃呃，好强大的威压！啊，这是正突破，击败通神境巅峰的七仙老祖，秦公子远比我想的更加恐怖。这，幸好我没有与这妖孽发生冲突，否则就算是无权剑派也保不住我。这这这，我认输，是你赢了，你赢了，你你要什么我都可以给你，放过我。我想要的。只有你的狗命！金云，金云，纵然你乃绝世奇才，不，或许称你一声妖孽也不过分。但你还是太嫩了，此阵符乃是我耗费数年精血炼制而成。只要身在此阵，你的灵魂便会被不断催磨明灭，成为空壳一个。老朽活了百岁之多，灭国的天才数之不尽。你真以为就凭你一黄口小儿，真有本事灭我不成？我灭，待我灭了你的灵魂，你体内的圣火便是我的。<笑>什么？我的大阵失败了！我在大荒得到的机缘，可并非只有区区圣火。你的大阵并非失效，而是任何灵魂类的攻击，都对我无效罢了。可怜你这个老狗，自以为一切都在你的掌握之中，殊不知你的所作所为，对我而言究竟有多么的可笑。金玉，是我有眼无珠，这一次我绝不敢再有任何心酸。况且，除灵隐秘扫地少，你已然得罪了金日宗。你若是再取我性命，金日宗定然不会放过你。留我一命，从此我愿听你驱使。祝你向赵氏先祖复仇！哇，七日要想清楚，留我一命也是留你自己一命。留我自己一命，我的命是属于我的，无论是谁都取不走。至于你这肮脏的老狗，也配与我提条件吗？哇，七日，你就是个恶魔！老狗，你知道吗？在镇南王府见到你的那一刻，我便控制不住我体内的杀意。但那个时候，我还无力对付你。于是我不断告诫自己，要忍住内心的怒火。但现在，哇
我火气很大。老夫人在了，能摆在你这种妖孽手中，也算是不冤枉。但我真想走得明白一些，我究竟做了什么？大力元年，你奉李清河之命活捉李清瑶，不仅打碎了清瑶的一身骨骼，更是将其关押在大荒黑死潭中。黑死潭能够无尽放大人的痛楚，就算轻轻的触碰皮肤，也会感受到生不如死般的绝望。就是在这样的环境里，整整三个月。你折磨了他整整三个月，你你究竟在说什么？我根本听不到。李青瑶，李青瑶明明还活着呀！我求求你放过我，求你了。下地狱去吧。老祖已死，接下来就轮到那对狗男女了。这，青叶子。无上神文，想不到我竟然觉醒了无上神文！太好了，我原本认为这李清河体内的血脉可以助你觉醒心魂，才让你娶了她，令她心悦诚服的交出体内的血脉助你觉醒。但没想到，你竟一举越过仙文，觉醒了无上神文！<笑>我赵氏先祖复兴有望。无上神文，纵观我族万年，都未曾出现一个。就算是整个仙族拥有神文者，亦是寥寥无几，更别提代表着神文之中最顶尖的无上神文。殿儿，有了这无上神文，你我便可返回仙族，再也不用在这世俗界待着了。回去之后，只要你潜心修炼。日后一统仙族，让我赵氏仙族成为世间主宰。二叔，我赵氏仙族有点，觉醒无上神文者，可称族内之。七仙老祖与吉日宗关系匪浅，楚林与七仙老祖都命丧你手，吉日宗定然会来找你麻烦。吉日宗虽略胜我圣心殿一筹，却也不敢与我们撕破脸皮。秦公子入我圣心殿后。我自当护秦公子周全。你圣心殿护得，我玉女宗便护不得吗？秦公子可未必入你圣心殿。白菲菲，你这话什么意思？李青瑶是我玉女宗核心弟子，也是下一任神女。况且青瑶与秦公子青梅竹马，你觉得秦公子会不会因为青瑶入我玉女宗？秦公子，若你入我玉女宗。我可以代表宗主向你承诺，三年内青瑶必当成为玉女宗神女，而秦公子也会得到玉女宗内门执事之位，与副宗主地位相同。玉女宗给出的条件，我圣心殿一样可以满足。秦小兄弟，此情此景，老朽可帮不上忙了。如何抉择，就看你自己了。我不会加入你们任何一个宗门。秦公子，不过，我会前往圣心殿修炼一段时间。天星圣火石，自然也会圣心殿独享。多谢秦公子，秦公子不愿加入我圣心殿，也罢，以秦公子的天赋，他值得更好的选择。既然如此
，我也不再强求，先行告退了。哼！玉女宗，前世七贤老祖前去你玉女宗要人，你们二话不说，直接将青苗交了出去。这一世，玉女宗也没有存在的必要了。秦小兄弟，四大宗门的赌注都在其中了，这一次。你可是收获颇丰啊！真难王，我不需要这些。呃，可是，就当我对镇南王府神威军的一点心意，您与月儿也该过一些好日子了。神威军，神威军，神威军！镇南王府百战不屈，以古著称，血剑青天，近百年来。镇南王府都在为人族而战，您的九位儿子，十四位孙子，为了守护人族，全部以身殉国。您为了抚恤神威军，更是不惜掏空整个镇南王府。而您，也因为数十年来的暗伤，一身鹤骨修为，只万不存一。您如此气魄，当得人族英雄四个字，秦宇在这里，替被神威军拯救过的所有人，向您致敬。好，秦宇，老朽想向你提出一个请求。镇南王，您放心，无论日后我秦宇能达到何等境界，我都会誓死捍卫人族，保人族不灭，护人族长青。哈哈哈哈老祖，老祖啊！<笑>我王铁枪无能，无法振兴王家呀！爹，我给老祖磕头认罪。老祖，非我无能，实在是对金玉太妖孽了，我我真的没办法呀！大胆孽子，还在找这种借口？你。想不到我堂堂王家子孙，竟混成了这个样子。老老祖显灵，显灵。罢了，一切都是定数。王权，你身怀王家血脉，能够开启我这一道神石。我只能将振兴王家大业交托于你。此乃我王室一族密令，能够打开我生前所修洞府。去吧，将我在其中的所留之物炼化，然后复兴我族。爹，爹。老祖令牌，这是老祖令牌。我曾听闻你太祖爷爷说过，曾经我王家也是这世上最顶尖的大家族，老祖修为更是通天彻地。只可惜，因为得罪了上界先祖，一夜没落。此番若是得到老祖遗留的宝物，王家振兴有望。秦<笑>宇。就算你在大荒得到了机缘，等我拿到王家传承后，我必血洗今日之耻。想不到神枪门，竟是曾经大祖后裔。看样子，我今日是来对了。这声音是。我自然是人，可你不是被秦宇，你。<笑>吉日宗曾经共有神子一十八位，一年前，我为神子最后一名，但现在我则是第五神子，你们可知为何？我来告诉你，是因为吉日宗现在只剩下五位神子，你们觉得那十三人？都到哪里去了？我楚灵能够一路走来，怎会没有后手
蛇蜥分身之术，是我斩杀第八神子后从他那里所学秘术。王轩，你想灭了那青羽，可对？我与青羽不共戴天。现在机会就摆在你的面前，右旗与你一同前往洞府。剩下的事交给我，你放心，王家传承我分文不取，我只要秦羽身上的九品圣火。可是你打得过秦羽吗？就连通神境巅峰的气仙老祖，都不是他的对手。我自有我的办法。秦羽拿了圣火大比第一，下一步恐怕便要返回神剑王朝。明日。若你们无法将秦羽诱往秘境洞府，我想你们知道后果的。爹，我们该怎么办？事到如今，也没有别的办法了。明日你我亲自去邀请秦羽，成败在此一举。秦公子，获得圣火大比第一名，不过是大比第一罢了，算不得什么。大荒，真是个令人向往的地方。秦公子在其中得到的机缘，竟可让他灭了七仙老祖。明日，我便会启程前往神剑王朝复仇。至于你二人，我有一件事儿交给你，且听好。见过镇南王，你二人今日来此有何要事？今日来是向秦公子赔罪的，王玄不知天高地厚，得罪了秦公子。希望秦公子海涵不要与他一般见识。秦公子，为了向您赔罪，我神枪门特来送上一份机缘。这里没有外人，你但说无妨。我神强门意外发现了一处上古大能遗留的洞府，所以前来邀请秦公子一同前往，共获机缘。果然是为此前来，只是比前世快了许多。黄轩，你恐怕是想要在洞府内设伏对付秦公子吧？如此激烈的计谋。<笑>你真以为秦公子会上当不成？不会，万万不会！我们是真心想要赔罪。秦羽，快同意！你快同意啊！收起你们那拙劣的伎俩，秦羽是不会去的。好啊，既然如此，你们的歉意我接受了。何时出发？什么？自然是越快越好。秘境就位于天河城西的赤芒山脉，明日启程的话。只需要一日便能抵达。既然如此，那我们明日出发。<笑>好好好，呃，既然如此，在下先行告退。<笑>秦宇，这明显是一个针对你的阴谋，你为什么要去啊？你都看出来了，我岂会看不出？放心吧，我既然决定前去，自然是有把握的。秦公子，我与你同去。无妨，我一人去足矣。全听秦公子的。齐桥兄弟，虽然你身怀机缘无数，但此去还是要小心，切勿自大。镇南王的教诲，我记下了。这便是前世婉儿受难的地方。这一世的婉儿并未受到邀请，看样子是我夺取圣火大饼，改变了原本的世界轨迹。哈、啊，秦公子，上古遗迹就位于这赤芒山脉下，前方有一处隐秘的洞口，我们只需进入，便可顺利抵达。带路吧。啊、是是是,是。这二人的后手究竟是什么呢？死人宗。我倒是越来越期待、啊。秦公子，我们到了。
秦公子就在前方。就是这，一阶仙气，全部都是一阶仙气。呃，秦公子，这三样宝物全都是属于您的。这雕塑内尚蕴含一丝灵魂之力，或许就是这遗迹的主人。这三件一阶仙气上。同样有着禁止法器，似乎只有得到认可之人，才能够将其拿走，否则的话，便会触动禁制，粉身碎骨。但这种手段，对此刻的我而言，形同虚设。哼。轻而易举，收。接下来，只要将这三件一阶仙器炼化，战神枪的威能便会更强。只有先祖以及先祖后裔才能觉醒。觉醒仙文后，根据仙文品阶不同，会获得不同程度的提升。最差的，也能让肉身强度与修为暴涨十倍不止。而人族若想要得到仙文，只有一种方法：狩猎仙族，利用秘术将其仙文剥离。前世的王轩，想必就是得到了这仙文令牌，从而觉醒了仙文。只不过这仙文令牌残缺不全。仙文令牌，能够让凡人拥有仙人之体，觉醒仙文的仙文令牌，老祖留下的手段竟如此恐怖。你们手上应该还有一个令牌，交出来。先交出你的小命吧，秦羽。此人宗宗主，霍斯人，秦宇，你认得我？你这副不男不女不人不妖的样子，想不认识我吗？不过，我还要好好感谢你。若非你，我也不能成功收服武家姐妹。秦宇，你以为你灭了戏仙老祖，就有了与我叫嚣的资格不成？区区两个废物杂碎归顺于你又如何？我死人宗的底蕴，远比你想的更强大。这四人都是我死人宗长老，修为全都是通神境巅峰，加上老夫一共五人，你如何抵挡得住？齐羽，你能在我死人宗手里躲过一次？看来你们还是没有明白。我能灭了气仙老祖，但并不意味着我只能灭通神境巅峰的武者。啊！四名通神境巅峰，竟都不是他的一腔之敌。你还有什么手段？使出来吧。<笑>秦宇，你可知我死人宗最强的手段，乃是炼制傀儡之术。他们早已被我炼制成了傀儡，不死不灭。秦宇，你确实很强，但是面对不死不灭的傀儡，你又能如何？给我上！打字。不死不灭，接好了。我，你知道我炼制这四甲傀儡耗费了多少心血吗？啊
心血，你耗费的可不是心血，而是多少无辜人的性命。虎斯人，你修炼邪术，用生人精血炼制傀儡，罪恶滔天，人神共愤。今日，我便替那些王子的冤魂复仇。你们的后手太弱了，齐雨，你竟敢，你竟敢！啊、看样子，你也将自己练成了傀儡之身。还真是可悲，成败在老夫妖魁之身下，也算得上你莫大的荣幸。有事吧？这家伙将自身炼制成傀儡后，肉身强悍，足以媲美破网境一重。老子，我看你还有什么手段！哼，小子，我要将你炼成傀儡。一具身怀九品圣火的傀儡，老夫此生还是第一次。牙子之力加持的肉身，已经无法挡住破望境的力量了吗？霍斯人，千万别眨眼，接下来。给你看点有趣的，小子，你还有能够提升肉身的秘术，看你没机会了。啊、想不到朱慈子，远比我想的更麻烦。虽说浪费了妖魁之身，但能得到齐羽的肉身，也不算亏。哼！什么？这怎么可能？怎么样，我这一招可还帅？你，你，你不是人类，你是妖族。妖族？原来他是妖族。化虚为实。引牙子肉身为己用，只可惜我修为终究有限，借用九族金乌以及酸泥之力，也仅仅可以引动一条手臂之力。不过，仅仅是一条手臂，其威能也不逊于破望境三重。啊啊千人族精血凝练的妖魁之身，竟也挡不住他一拳。消失吧！楚林，快出手！楚林，霍斯人，你太让我失望了。秦宇，我先走一步，下次见面，我必灭你。你敢算计老夫？哼！你霍斯人也有今天。齐宇，你不能对我出手。你若灭了我，这辈子你都无法向赵殿复仇。你还不知道吗？赵殿已经觉醒仙闻。你说什么？赵氏先祖已经降下了升仙之路。我相信以你的本事，知道升仙之路的位置也非难事，但这至少需要数天时间。而那个时候，赵殿已经回到仙界。你若放了我
，我便将升仙之路的位置告诉你。不得不说，这条信息的确可以换一命。<笑>我只要你用灵魂发誓，留我一命。好啊，我以灵魂对天发誓，留你一命。根据我死人宗获取的情报，昭示先祖将会在神剑王朝西南方百里处的七峰山脉降下升仙之路。秦宇，你最多还有十天时间。若十天之内你没能赶到，朝殿便会回归仙境。<笑>此生复仇无望。念在你提供了这样一条重要信息的份上。我可以让你走个痛快，秦宇，你不守信用，但你已经发下灵魂誓约，害我，天道必会降下惩戒，令你魂飞魄散。朕要与天道抗衡不成？信宇，不是对你这样的人渣来讲。好了，秦羽马上就会灰飞烟灭。索尼，谢了，将另一块令牌交出来。是是是，给你，我给你。秦羽，今日的事儿，我一个字都不会说出去，没有人会知道你是妖族。求你放过我，秦公子，这一切都是我的错，我愿意付出代价，只求你放过雪儿，给我王家一抹血脉。你真是够了，一口一个妖族。我听到了牙子此刻的内心，他很愤怒，所以，我怎么会放过你们呢？就让我看看，这仙文究竟是何品级。要吸收仙文之力吗？那就来吧。这竟然是七阶仙文，牙子还无法尽数将其吸收。剩下的一部分，则化作了我体内的灵气。吸收了这七阶仙文，牙子手臂之力越发强大，比之前足足提升了一倍有余。我此刻的修为也已经达到了通神境巅峰，但我实际所能发挥出来的战力，此刻已经可以击败破望境三重，若加上牙子手臂，至少能斩灭破望境五重。少殿，我虽不知你觉醒了何等仙文，但接下来你绝无幸礼。从这里前去七峰山脉，需要九日。此刻我回到天河城已然来不及，只能先去七峰山脉。五月，替我转达镇南王等人，时间紧迫，我先行一步，待我斩除赵殿，再回天河城。赵殿，给我等着！赵殿，去了仙界，我会被嘲笑吗？哼，有我护着你，谁敢笑你？待日后我成为仙族之主，这人族女帝的位置，便是你的。谢谢你，赵殿是仙族赵仙儿前来引我主回归，仙儿修为太强，贸然下界会引动下界乱流，所以请恕仙儿无法下界相迎。一派胡言，就凭他如何能引起空间乱流？他这样说，无非是想给您一个下马威，真是令人火大。<笑>
独居动物，反正它已经没有存在的必要了。走吧，随我前去仙境。肉殿。啊你我之间的事尚未了结，就这么急着逃跑吗？此子便是秦宇吧？今日一见，可燃气度不凡。是他，需要我出手吗？赵殿既然觉醒了无上神威，对付一个凡人，想必是手到擒来，何须我们出手？这，赵殿连一个凡人都对付不了。他怎么能够带领我赵氏仙族登顶世间？我明白了。秦秦宇，想不到短短时间，你也突破到了通神境巅峰。不得不说，你还真是令我有些惊讶。赵殿，我还是喜欢你当初哭着喊着“求你二叔救你”的样子。哈，哈哈秦宇，现在的我已经不会被你激怒了。你以为你突破到通神境巅峰，就有和我叫嚣的底气了吗？我承认，曾经我对你的机缘也有些动心。可现在你所得到的那些东西，在我看来，不过是垃圾罢了。召唤，灭了他！是。当日放你吗？该像一只虫子一样乖乖的躲起来，而不是今天这样自取灭亡。自取灭亡？你未免也太看得起你自己了。赵风生，你觉得召唤能挡得住秦宇几招？一招都不行，不只是召唤，恐怕赵殿也不是秦宇一招之敌。赵殿觉醒无上神文，此刻已识破妄境。唉，虽然依旧很弱，但也不至于挡不住秦宇一招。秦宇虽然只有通神境巅峰，但我能感觉此次体内有一股狂暴之力。这力量属于大荒深处，甚至，甚至就连小姐你，都未必能将其斩除。哼，召唤这一招已使出全力，秦宇必灭无疑。秦河，我们该走了。赵殿，你就这么急着走吗？秦宇，你曾说，你并非通神巅峰，你迈入了破妄之境。可恶，当初我便应该直接将你灭了才对。可惜。不是谁都拥有再来一次的机会，上路吧，换。赵殿，你这二叔不太行。秦宇，来吧，让我见识见识你引以为傲的仙文。秦宇，那是我败给了你，今日不同往日。秦，秦昭吧，秦宇，妖神雷将，好招的一打，我与他第一次对拼，竟是落了少许下风。看到了吧，秦宇，今日的我。不是你能抵挡的。大话可不要说的太早了。再来，如你所愿。接我第二枪，九霄神雷枪第二枪，我魂
出来吧，我知道这一招灭不了你。你错了，你不止灭不了我，甚至连我的一根寒毛都伤不得。秦、啊、宇，之前我虽有把握胜过你，但我却也没想到，无上神文竟能让我强大到如此地步。小剑，你这副样子真是令人作呕。秦宇，其实我有些同情你，原本你可以有大好的前途，只可惜造化弄人，注定要成为我的踏脚石。上路吧，如果成为我的踏脚石，你并不算丢人。又有何人不是我赵殿的足下之臣？这就结束了，无聊。张风生，你对秦宇的判断错了。嗯，张风生，又来了。秦宇已除，这世俗间的妄念也就此了断。从此世间。先王赵殿，这就要走了。第二回合，开始吧。第二回合，开始吧。心底之中产生的荆棘，究竟是怎么回事？我的手在颤抖，我已经醒悟上神文，区区一个人间蝼蚁，竟会让神文感到恐惧。我的心文在颤抖，纵然是他拥有大荒深处的力量，可赵风生，这真的可能吗？我先祖与大荒一生。相生相克，但如果仅仅只是得到大荒中的力量，绝不可能令仙文震颤。那小子得到的是大荒异兽的肉身，甚至是大荒之中最为强大的异兽之一，此死不可留。让我出手将其抹掉，否则此子成长起来，我赵氏一族或许会有滔天之灾难。赵风生。赵殿与秦宇的仇，是他们二人之间的事情。我赵氏先族向来求贤若渴，遇到此等人才，怎能打压？依我看，今日赵殿灭于他手，对我而言是一件天大的好事。您请不要意气用事，您说的或许是对的。但赵风生，我不是与你商量，我是在通知你。赵殿，你似乎在害怕，你的双手在颤抖，一派胡言。秦宇，你真以为你变得一番样貌就能够与我抗衡不成？无上神文，乃仙族最强之力量，拥有横压古籍之威能，任何人、任何事，在无上神文面前，都只能跪地匍匐。秦宇，也不例外。你，你不是我的对手，你不是。他这副样子，真如跳梁小丑一般。<笑>若要将其收为我用，需要付出怎样的代价？你，宇，胜利的是我，是我赵殿。<笑>
这一刻，我似乎明白了很多事：为什么那些高高在上的强者，都是如此喜欢戏弄实力低劣之人？原来，是这种感觉，真不错。命令你们救救我！啊哼！赵殿，我虽有心救你，可无奈有心无力，对不起哦。你你。你李清河，后悔吗？不后悔，我不后悔。我所做的一切，只是为了变强。我要成为这世间的强者，我要成为能够主宰一切的人。青云，动手吧！你说的没错，任何人都有选择的权利。你的选择并没有错。你的确成功过，你也成为了世间的女帝。女帝，我成为了女帝，我的选择没错，我的选择没错。一切都结束了。秦宇。赵殿，你可知后果吗？你且说说。赵殿拥有无上神文，乃是我赵氏先族既定的族内之主。我身为赵氏先族之人，理应为他报仇。唉，这世上除了我，最希望赵殿消失的人，便是你。赵轩儿，别忍着了，想笑就笑吧。碰死，秦宇。有些话是不该说的，赵风香，你还是老样子，只会摆一张臭脸，这样可不好。他怎会知道赵风生的名字？难道是他能听到我与赵风生的对话？但这绝不可能啊！我与赵风生之间的对话，拥有先祖结界的庇护，奇怪，他。此子太古怪了，为何一副有很熟的样子？今日能如此轻易的除掉赵典，还真是运气好。若非来的是他们二人，恐怕我又要经历一场血战。赵轩儿，赵氏先族天骄，拥有不敌于八阶之仙武，本性不坏。乃是赵氏仙族为数不多不滥杀无辜之人，前世也多亏了赵轩儿暗中相助，我才能与赵典一直周旋下去。只可惜，赵轩儿最终还是惨死在了赵典手中。至于你，赵风生，前世你临死前，拜托我一定要除掉赵典。当初的我未能做到。这一世也算对得起你了。下界一训，哼，还真是个有趣的小子。赵风生，我们下去。既然是我灭了赵典，这无上神文我便拿走了。你说什么？无上神文对你来说并没有任何用处。寻常人族通过秘术，的确可以得到仙文，但无上神文却不同。神文乃是凌驾于仙文之上，可以说至高无上般的存在。而这无上神文
，更是神文中数一数二的强大，除了我赵氏先祖，任何人都无法使用。你若不信，但可一试。我没骗你吧？看样子，现在的确无法炼化这无上神魂。若我能够解开饕餮封印，或许凭借他的力量，可以强行吸收。但饕餮至少需要破望境巅峰的修为，我还远远不够。金云，将这无上神魂交给我吧。当然，我也绝不会白拿。这样吧，我可以用一件三阶仙器，加上一道七阶仙纹与你交换。如何？这些东西比起无上神文的价值来说，可以算得上是微不足道了。金云，赵殿与你的恩怨我都知道。赵殿夺你未婚之妻，害你秦家一族。金云，你觉得我怎么样？天之骄子。好眼力！既然这样，我便陪你一个未婚妻。从今日起，我赵仙儿。便是你秦羽的未婚妻。啊！小姐，使不得！啊！什么？你小子，这副表情是个什么意思？我家小姐何等尊贵，你竟嫌弃她？那你的意思是，我该答应？那绝对不行！金羽，我是认真的。你拥有大荒深处的力量。虽然身份上与我还相差甚远，但潜力无穷。我会竭尽所能培养你，待到你有了足够的实力，我便与你成亲。你放心，在成亲之前，我不会隐瞒我们之间的关系。我会将这件事告知整个赵氏仙族。小姐，你失了一个李清河，却得到了我赵轩儿，秦云。你不亏，不愧是赵轩，真是个干大事的。为了拉拢我，竟不惜提出这种条件。不好意思，你的条件充满了诱惑，但是很抱歉，我要拒绝。金宇，你有何顾虑？但说无妨。我没有任何的顾虑，我只是单纯的对你没兴趣罢了。金宇。我已经拿出了我的诚意，同时，我的耐心也要用完了。虽然你的确很强，但你真的认为你能击败我与赵风生吗？拼死一战，我有把握将你二人就地斩灭。不知天高地厚，既然你给脸不要脸，那就将命留在这里吧。其实你心里很清楚，你二人根本灭不了我。就算你们还有底牌，但我也一样有。若今日我未亡，你赵氏先祖便会留下一个巨大的隐患。我身怀无上神文，若是将其送给仙界之中的其余大族，对你们赵氏先祖而言，意味着什么？我相信你很清楚。你在威胁我？不，我在和你讲道理。说吧，究竟要什么代价，你才能够将无上神文交给我？第一，我要一件四阶仙器；第二，我要十枚九品丹药。无上神文对我来说，不过是提升力量的外物罢了。比起等到日后利用饕餮之力尝试炼化的风险来说，优先换取更多的修炼资源，才是目前最重要的事情。第三。我要三到七阶仙物，你这是在敲诈！哎、嗯，心知肚明就好，何必说出来让我尴尬呢？四阶仙器我可以给你，但是九品丹药何等珍贵，我并没有那么多。我愿意用一枚九品丹药、十枚八品丹药、五十枚七品丹药来代替。三到七阶仙文，我同样可以答应你。小姐，这些东西都是身外之物。无需太过放在心上，秦宇，你可同意？成交。合作愉快。啊！我是要你先把东西给我，你在想什么？啊！冷静，我要冷静。
了蛇门，终究还是为我所得。小姐，齐雨那小子太过嚣张，这口气我咽不下。咽不下也得咽，比起无上神文来，那些东西又算得了什么？况且，你没有发现吗？秦雨此人心智成熟，底牌层出不穷，就算他得到了莫大的机缘，可你真的认为？这些机缘可以让一个寻常的人族有这样的表现吗？小姐，你的意思是？紫秦雨或许早已不是曾经的秦雨了。难道是夺舍重生？若秦雨真是夺舍重生的话，根据目前的线索，他拥有九品圣火、荒兽肉身，这些迹象加在一起，夺舍秦雨的，或许。就是大荒之中的一只，当然，这也只是一种猜测。但无论如何，我们与他交好这一点，终归是没错的。张风生，该回家了。我好像看到了什么不得了的事情。秦宇竟有荒兽肉身，还与赵薰儿那丫头达成了协议。我父亲一定会很喜欢你的。看来我族又要多一员得力大将。秦<笑>宇，我们圣心成见。开车，开车。来了，秦公子，恭喜！这装饰终于了结。听说我们走吧，是时候回去和镇南王告别了。镇南王和月儿已经离开了。边疆又有妖族来袭了吗？这是月儿留给你的信。秦宇，恭喜你斩除赵殿。本来还想等你回来，亲自给你下出庆祝，可惜边疆战事告急，我与爷爷不得不立即动身。秦宇，我决定加入神威军啦！你知道吗？我用的枪不比你的战神枪差哟。你去了圣心殿之后，一定要努力修炼。希望下次相遇，你能变得更强，我也会变得很强很强。来不及了。我要出发了，秦宇，珍重。月儿，镇南王，一定要活下去啊！秦公子，月儿与镇南王一定会顺利击退妖族的。啊，我们也准备动身吧。好。婉儿姑娘，没想到你也要去圣心城。火天河拍卖场临时准备建立分号，地址就在圣心城，正好与你们一路同行。原来如此。啊、主人、啊，五月姐姐、五四姐姐去哪里了？他们会在圣心城与我们会合。哦。这是圣心殿下内主城，规模远远超过了天河城。我们先在圣心城内休整一番，过几日，我们便动身前去圣心殿。是我了，是我了，前方似乎有什么事情发生，但是无妨。是一些散修武者在招募队友。这群散修背后没有宗门势力，若是想在短时间得到一些天才地宝，唯有唯有前去大荒闯荡一番。秦公子，过去的就让他过去吧，我们走吧。
子，这是我的私产，这几日便住在此处即可。今日便好好休息，明日我们好好的去逛一逛。天玄灭火，不愧是四阶仙境，与战神枪相融后，战神枪的品阶也达到了四阶。牙四，这三到七阶仙文就。牙子，这回你可一点都没给我留啊！真是无情，连续吸收三道奇阶仙纹，此刻的我已经能够引动牙子的第二条手臂，接下来便是提升我自身修为，真正突破到破望境的时候。下的武者，不如通神经巅峰。这里有足足五十枚，足以让我达到破望境。呵呵，破望境一重，终于成了。踏入破望境，也算是真正踏入了强者休息的道路。武者一图，分通神、破望、碎虚、归一、登神、入圣、至尊七大境界。迈入破望境后，体内会形成一枚气海晶石，气海晶石能够储存灵气。破望境一重所能储存的灵气，是通神境的十倍。每提升一重，灵气量也会随之提升十倍。但那只是寻常武者，而我。则是百倍有余。此刻配合我的肉身以及牙子手臂，破望境五重在我面前，如同蝼蚁。就算是破望境巅峰，我也有一战之力。若真死战，就算是废墟一重强者，亦能斩除。此刻我这番修为，在整个天河王朝，已经可以横着走了。我前世达到这等修为的时候，已经四十岁了，而现如今我才十八岁。待我迈入碎墟，便可再入大荒。大荒分为七道风格，第一道为大荒边缘，大荒边缘处的凶兽，实力最强，为通神境巅峰。寻常凶兽，也不过是通神境一到三重。第二道风格，则是被大多数武者。认为是大荒深处，可笑。曾经的我也是如此认为的，殊不知，大荒之浩大凶险，根本不是寻常级别武者所能理解的。前世的我，因为一些意外，无意中进入了大荒七道鸿沟所产生的裂缝之中，直接进入了第七道鸿沟，也就是大荒真正的核心，这才被我得到了。这份大荒传承，老朋友们，等着我，很快我就会将你们一一唤醒，同时我也会亲眼看看前世到最后都没有唤醒的八只荒兽究竟是什么。进来吧，公子，事情办得怎么样？吴越已完成了您交代的事情，四人宗所剩天才地宝，以悉数为我所得，或四人残部，一个未留，悉数斩除。请公子查验。九族金乌的这部分力量，我是要拿回来的。至于死人宗的天才地宝，你与五司留着便好。多谢公子。五司那边如何了
，妹妹已经与李青瑶取得联系，此刻已经进入秘密潜伏阶段。很好，让五四千万小心。我传他的前行秘术虽然很强，但他修为尚浅，还不能将这门秘术完美运用。切勿生出丝毫大意之心，否则一旦暴露，绝无生路。是。下去休息吧。秦公子，要不要尝尝圣星城自己酿的酒？哦，在别处可喝不到哦。圣星城的酒，可是天河王朝最有名的。既然来了，岂能错过？我也要喝。在你成年之前，不得碰酒。<笑>怎么来了？怎么了？来了一个很麻烦的家伙。哼！你便是那个拥有九品圣火的小子吧？你资质不错，圣心殿容不下你，跟我走吧。沈公子，家父与师尊都对秦公子颇为重视，所以……冷千霜。我最不喜欢的，便是有人打断我的话。今日我心情好，这一次就算了。若再有下一次，你知道后果的。跟我走吧。这人谁啊？铁盾，你不过是一个山野穷苦之地出来的人，不认识我也很正常。我叫沈玄，冰火玄宗核心弟子。原来是冰火玄宗，久仰大名。哼，看来你还不算孤陋寡闻，至少知道我冰火玄宗。既然知道了，便跟我走吧。宗门已经为你留好了核心弟子的位置。像你这样优秀的年轻人，留在天河王朝这种小地方，只能埋没。加入我宗后，或许用不了数年。凭借你的本事。便可以拿到执事之位，你还真是看得起我。不过冰火玄宗的大名，我还是略知一二的。为了攀附仙族大腿，你们宗主甚至将自己的老婆和女儿一起送了出去。这份吸金气魄，令我不得不服。齐<笑>雨，你不要不识好歹。你们冰火玄宗太没有骨气，若是去了这样的地方，从此可就要跪着活了。而且，我最恨的便是屈服仙族的软骨头。我已经是破王境三重，竟然都扛不住这小子的威压。哼，我们走吧。不要因为这样一个家伙，打扰了喝酒的兴致。秦、啊、宇，你给我等着！来好酒，果然名不虚传。秦公子。沈玄此人睚眦必报，或许我们应该尽快前往圣心殿，否则我担心。不过是一个冰火玄宗罢了，无需放在心上。想不到秦公子已经引起了冰火玄宗的注意，只希望到时候父亲与师尊能够扛得住这份压力吧。敢在圣心城调戏女子，好大的胆子！秦公子，我拒绝变回。我也去。你、你、你不知羞耻！你、你说的是<笑>是莫古测秘，你居然摸我的、摸我的屁股！丫头，这便是你的不是了。既然是摸骨测命，自然要越仔细越好啊！否则，若是出了差错，我怎么对得起你这琼瑶入世般的仙子呢？
，相信叔，叔从不骗人。这世上没有任何人会忍心欺骗你这般绝美的女子。叔一路走来饱受争议，可叔从未后悔过，只因叔为人光明磊落，无愧于心。叔只是想帮助每一个女子摸骨测命，让她们这一生能够幸福，能够快乐。可是，却总得不到世人的理解。哎，也罢，像叔这样舍小我为大家的高尚品格，又有几人能够理解呢？此人脸皮之厚。当得上天下无双，让我们换个地方继续。你徒正宇，哎呦，这不是我的小千双吗？许久不见，来让叔看看手相。不如先看看我的。小子，叔不好这口啊。你年纪轻轻，可莫误入歧途啊！这是司徒正宇，我们圣心殿的外聘执事。此人哪里都好，就就是……司徒正宇，果然是闻名不如一见。司徒正宇，乃是司徒家二把手，从小天赋惊人，十八岁便突破到了破望境，本可以有大好前途。却主动进入圣心殿担任执事。据司徒正宇自己说，只有在圣心殿这样美女云集的地方，才能够将他的颜值充分的发挥出来。啊，此人放荡心怀，脸皮极厚，最喜欢的，便是借着为美女摸骨测命的名义摸人家的屁股。虽然如此，但此人，却也称得上是人族英雄。前世妖族洪流来袭。司徒正宇以一己之力击退百万妖族，直到面对妖族女皇，才不敌倒下。但在生命尽头，他竟还摸了妖族女皇的屁股，太棒了！据说因为这一举动，让妖族女皇在未来数万年。都活在司徒正宇的阴影之中。此人虽说不够正经，却也是个有骨气的好汉子。年轻人，别这样看书啊，书害怕。司徒正宇，我父亲和师尊反复强调过很多次，不许你再调戏女子。待我回到圣心殿。一定把这事如实禀告。嗯，小姐说，说错了，说错了，再给叔一个机会吧。<笑>不可能，秦霜，这次就算了吧。嗯，好吧，看在秦公子的面子上，饶你一次。若再有下次，绝不姑息。好兄弟，秦公子，我们上楼吧。哎，带上叔啊！叔这个月的月供都花光了，没钱了。哎哎，小兄弟，叔跟你说啊，你入圣心殿一定是你这辈子最正确的决定。你是不知道啊，圣心殿的女弟子，那一个个的脸又白，屁股又翘。呃，不说这个，不说这个啊。呃，对了。呃，这个小丫头是你带来的？哦，怎么？哎，一定要保护好这丫头，否则的话，必然会给你惹来无数横祸。那是自然，他也看出了这丫头的血脉，司徒一家果然不浅。嘿嘿，这丫头长大了，绝对是个绝世佳人，少不了一些浪荡不羁的男子招惹，一定会很麻烦的。<笑>毕竟不是每个人都像叔一样正直啊。是我高估他了。还真有一件事儿，或许需要你帮忙。不对，应该是司徒家相助。好。冰火玄宗的沈玄来了，要秦公子加入。冰火玄宗，是个硬茬子
，不过，却也奈何不得我司徒家。只是这点事儿，包在我身上。还有，我刚刚让沈玄跪在了我面前。嗯，好小子，干得好！冰火玄宗的人一个个鼻子都长到头顶了，给他们的人一个教训，简直大快人心的。哎，小兄弟，你且放心，从今日起，我贴身保护你。谢了。小二，上球！今天恕要不醉不归。哎，来了！我不想待在这里，我想出去玩。既然这样的话，就让千霜姐姐和五月姐姐陪你去，可好？好耶！走，我们去玩了。青公子支开我，想必是要和司徒正宇单独聊聊。我也不能煞了风景。小子。你有话要说对吧？不错，我想向你借一样东西。啊！不可能，这东西对我何其重要，岂能给你啊？<笑>你再喝，再喝，小兄弟，从今以后，你就是我司徒正宇的亲兄弟。亲兄弟之间还有什么不能借的？哥哥直接给你了。<笑>以后千双。可要叫我叔叔了。怎么了？青霜他们出事了。是冰火玄宗。暂未可知，我先去救人。司徒老哥，你在这里等我。我也去。方才我收到了五月传音，对方只让我一人前去。司徒老哥放心吧，我应付得了。好吧，兄弟，不可大意啊。好。怎么还不来啊？秦宇可真慢啊！终于来了，秦宇，你来、啊！火气这么大！路吧，秦宇，是我，是你。秦宇，你先松手，我没恶意。啊、你这小子，脾气怎么如此火爆？我们好歹也算相识，你不由分说就下这么重的手。你是冰火玄宗的人。冰火玄宗，一个依附仙族的垃圾宗门，也配与我有关系？你引我前来，究竟有何事？秦宇，我引你来，是希望你能够加入我族，以身怀荒兽肉身。究竟是谁？他怎会知道我能引动牙子肉身之事？秦宇，你不要紧张。那，嗯，既然你有荒兽肉身，便是与我同源，我也不怕告诉你。我父亲乃是镇守大荒之一，黑龙王。黑龙王，看他的样子不像是装的，他是真的不知道我父亲的身份。果然，秦宇并非荒兽毒蛇重生。秦宇，你可知大荒究竟有多大？不知。我大荒绵延数百亿里，甚至比整个仙界都要大。而大荒更是分为七道天堑鸿沟，每一道都有一只荒兽为王镇压，而我父亲黑龙王，则是镇守第七道鸿沟的存在。论地位，我的父亲不输于仙界之主；论修为，就算是仙族排名前几的强者，都无法对我的父亲造成任何威胁。好厉害，黑龙王。前世我在大荒多年，都未曾见其一面。亚子，你可知道黑龙王？<笑>你说黑龙王曾是你的小弟？亚子，你没骗我吧？<笑>
秦宇，你既得荒兽肉身，自然应当加入我族。你抓紧时间准备一下，我带你去见我的父亲。很抱歉，我自由自在惯了，多谢你的好意。秦宇，你觉得我是在骗你，又或者你还有什么顾虑？只是我没兴趣罢了。秦宇，你已经不属于人族，你是属于我大荒的，加入我族。对你只有好处，你拒绝我，不会真的是看上了那赵薰儿吧？果然，当日我斩除赵典，此女就藏在周围，还是大爷，竟没有发现一丝端倪。我对赵薰儿毫无兴趣，但我也不会加入你。啊，秦宇，你的脾气可真倔。罢了。我族之门，随时为你打开。既然如此，人我带走了。还有，我不喜欢你做事的手段，若有下次，我绝不饶你。脾气真差。对了，这个小丫头可以让我带走吗？这个丫头体内蕴含上古妖族精血，未来成就虽不可限量，但终归只是小小妖族罢了。你若让我带走他，我便以黑龙血为其洗净法髓，从此脱离妖族，成我荒兽一族。他所言不错，妖族虽强，但比起荒兽，的确差异巨大。我如何信？这还不简单？我族有一门秘术，可与你结下契约，从此你我二人同进同退，命为一体。若有人背叛对方，当粉身碎骨而亡。亚子，你怎么看？好，我便与你缔结契约。很好心中呼唤我，我便会知晓。若遇到任何困难，我荒族必全力以助。你们荒族缔结契约的方式，还真是……缔结契约只需与对方有肌肤接触即可。先走一步，告辞。我好像被算计了，难不成牙子是个内鬼？丫头呢？放心吧，没事了。对不起，我，秦公子，我。这件事不怪你们。走吧，那小丫头，也有了更大的机缘。我怎会犯了这样的错误？无欲啊，无欲，要引以为戒，绝不能出现第二次。那丫头有了更大的机缘。秦公子，你真的太神秘了。老弟没受伤吧？啊，一场误会罢了，没事。老弟，哎，小秦霜啊，我与秦宇已结为异父异母的亲兄弟，以后啊，你可要叫他一声叔啦。秦霜，不要听他乱说，大家先去休息吧。再过几日，我们便启程，前往圣心殿。圣心殿已经准备好了接待秦公子。那我可要好好看看，究竟是怎样的接待。身怀九品圣火，此次入我圣心殿，定要将其拉拢过来。也说的对，九品圣火，哼
，我倒是要看看此子究竟是个什么样子。来了，与我上前相迎。秦爽，都已经临近生擒殿了，司徒大哥为何弃车而逃？<笑>因为前来迎接的是大长老铁凝，每次见了司徒郑宇，少不了给他一顿暴打。难怪。你就是秦宇吧？哦，哈哈哈哈哈！体格健硕，根骨俱佳，是个好苗子。秦宇，你身怀九品圣火，若是好好学习练气，定然能够有所建树。未来气神之称号，也不是不可争上一争。<笑>若是你们知道九天玄灭火练气只需瞬息，不知道还会不会这么开心。铁叔叔，你热情过头了。这算什么呀？身怀九品圣火的天纵奇才，就应该有这个待遇。钱叔，今日你父亲与宗主本应亲自前来，奈何出了点事儿，耽误了。无妨。<笑>秦兄弟，圣心殿欢迎你的加入。这位是白非凡，是我师兄，也是我们圣心殿天赋最好的几人。虽然只有七品圣火，但炼器技术极高，尤其是炼药一途，更是登峰造极。更难得的是，师兄他一身修为也已经是通神境巅峰。<笑>师兄为人和善，性情豁达，秦公子与他定会成为要好的朋友。<笑>师妹休要折煞师兄。都是虚名，不值一提。白兄，有礼了。他身上有吉日宗的味道。秦兄弟，今日就好好的为你接风洗尘。余兄年长你几岁，日后炼药一途，自当倾力相授。如此就有劳白兄了。<笑>称呼我为白大哥即可。看来秦公子与师兄的确能够成为莫逆之交。<笑>哈哈哈哈我圣心殿一派祥和，哪像是其他宗门勾心斗角？走，进殿。啊，秦公子。啊，司徒大哥说的确实没错。兄弟，圣心殿十分祥和安宁。来这里大可以不必拘束，不过有些话，为兄还是要告诉你。冷千霜乃是宗主亲传弟子，他父亲冷凝魄更是圣心殿修为最强之人，可以说娶了冷千霜，就等于掌握了圣心殿，对其心心念念之人多不胜数。所以，秦兄弟日后一言一行，还需多加注意。不要白白招惹是非。白兄也有一千双，非也。我视他为亲妹妹一般，我一心练气炼药，心无旁骛。<笑>如此专心，白兄未来成就不可限量。对了，圣心殿可否修习外门功法五阶？但凡亲传弟子，绝不能修习外门功法。不过。不过，若是加入圣心殿之前便会的功法武技，自然可以继续修行。原来如此，这家伙，有点意思。这小子不简单，莫非被他看出来了？那里便是大殿，快随我来吧。嗯、见过大长老、圣女。白师兄，宴席已经备好，请入座。啊，其余长老以及师兄弟呢？一部分随着店主他们出去了，算算时辰，或许快回来了。还有一部分正在前来的路上。秦云，今日你便好好吃喝，明日啊会为你举行一场盛大的入殿仪式
。为何还没回来？铁叔叔，店主和我父亲，他们究竟去执行什么任务了？圣心殿后山出现了一群妖兽，其首领修为在破望境七重，倒是不强。只不过，此兽极为狡猾，速度极快，这段时间频繁出没。店主这才与你父亲亲自出手。破望境七重的妖兽，纵然速度极快，但面对圣心殿店主，恐怕不是一河之敌才是，更别提。还有千双的父亲一同前往，所以我才会有些心神不宁。哎呀，算了算了，想必是有什么其他事情耽误了。来来来，我们继续喝酒。啊！千双，鬼父回来了！哈哈哈哈哈哈！嗯。快让为父瞧瞧，这段时间是不是饿瘦了？啊，父亲，你好歹是殿内长老，能不能稍微注意点形象啊？嗨，大家都是自己人，没什么好避讳的。<笑>你就是秦宇，好，好，仪表不凡，气宇轩昂啊。哈哈，呃，秦霜，秦小兄弟还挺高冷。秦公子，要做先锋将，四目赤猴。四目赤猴，这是什么东西啊？我从未听说过有如此妖族。秦小兄弟还真是见多识广啊。不过这东西速度虽快，攻击力却不怎么样，不足为虑。秦宇，今日是为你接风洗尘的宴席，自当潇洒快乐。这区区破望境七重的妖族，的确无需放在心上。秦公子，这位便是我们圣心殿的扶摇殿主。见过扶摇殿主，冷长老。这四目赤猴虽不强，但却不应该出现在这里。扶摇殿主。可否找一处僻静之地，单独聊聊？嗯，你随我来。呃，秦爽，这秦小兄弟怎么神神叨叨的？能让秦公子有如此表情，这四目赤猴绝不简单。这个秦玉又在搞什么鬼？秦宇，现在只有你我二人，有什么话但说无妨。四目赤猴身形矫健，耳聪目明，心思狡诈，是妖族之中为数不多拥有智慧的族群。因此，四目赤猴被妖族委任先锋将，负责巡查人族领地，获取人族情报，其目的，则是为妖族洪流提供情报信息。妖族洪流，前世第一次妖族洪流来袭之前，大量的四目赤猴不断出现在人族领地上。起初，人族对四目赤猴并无防范，只是当做寻常妖族。但随着四目赤猴的增多，人族逐渐意识到了问题的严重。此后，人族领地各种强大的妖族层出不穷，直到最后，妖族洪流席卷而来，人族。损伤惨重，只不过这一次四目赤猴出现的时间，比前世要早了许多。所谓妖族洪流，便是无数妖族破土而出，席卷人族领地。这些妖族数量庞大，奸诈诡异者多不胜数。若是洪流来袭，圣心殿恐怕会血流成河，击鼓成山。你是如何得知的？我绝不会骗你。四目赤猴出现后。不出一个月，妖族洪流第一批先锋军便会涌出。扶摇殿主，还请早做准备。我如何信你？信不信我取决于你
。双儿说过，秦玉底牌层出不穷，神秘万分。若他所说是真，我就信你一次。随我来。秦宇，现在有劳你讲述一下关于第一批妖族先锋军的具体信息。好，第一批先锋军会从这里。这秦宇神神秘秘，难道是发现了我的身份，将此事告知了扶摇店主不成？楚林，我说过。不得擅自前来与我相见，二神子不要动怒，我有师尊给我的隐秘之法，气息潜藏，绝不会暴露。倒是二神子你，心神似乎颇有动荡，你最好有重要的事与我说，否则的话，我不介意让你有来无回。二神子休要动怒，你担心身份被秦宇发现。我来便是告诉你，无需担心。我刚收到了任清风的消息，秦宇密会扶摇店主，并非因为你，而是一桩天大的好事。天大的好事？妖族洪流即将出现在圣心殿范围内，这一次对我们吉日宗而言是千载难逢的机会。妖族来袭，圣心殿必会与之鏖战。而我吉日宗只需作弊上官，其实圣心殿元气大伤，便是将其吞并之日。对，任清风是你的人，楚林啊楚林，我说过圣心殿是我的，你竟还在这里安排你的钉子，你是在挑衅我吗？这圣心殿覆灭，功劳是二神子一个人的。我只要锦玉，只是为了九品圣火。我解谬二神子的炼气天赋，解谬大神子的武道天赋。对我而言，若是错过了九品圣火，我这一生恐怕都将无饭吃。之日。可若是九品圣火为你所得，我岂不是多了一个大敌？我可对天道立誓，在我夺去九品圣火，便离开吉日宗，前往紫炎帝国。二神子，如此，你可放心了。哼，既然如此，事成之后，<笑>九品圣火便归你了。多谢二神子，楚林，在这里预祝二神子夺取圣心殿。我也会在暗中相助。先行一步，告辞。九品圣火，就凭你一个废物也配吗？<笑>就因为秦宇一句话，我们全殿上下便如此警戒。那什么妖族洪流，我从未听过。苦啊！哎。扶摇店主，可安排妥当了？我已通知周围所有宗门师，建立人族防线。你若所说是真，恐怕很快便会有消息。报，店主。冷长老回传消息，在圣心城西北方百余里发现妖兽，皆是通神境三重，数量近百，与情报信息完全相同。真出现了！回传冷长老，加大搜寻力度，并告知各大宗门。第一批妖兽已经出现，接下来恐怕便是真正的考验了。是。如此，我也要动身了。青雨，我还有一事相求。店主但说无妨。我有一女，名为叶童，我希望秦公子能够带她同去
。果真，女儿天赋极强，但性情火烈，最爱打抱不平。希望秦公子能够帮她抹一抹性子。好，我答应了。多谢秦公子，小女叶童就交给公子了。其实，我知道秦公子。是不会真正加入我圣心殿的。不愧是扶摇殿主，他已经猜到了。秦公子从大荒所得机缘极为强大，圣心殿是无论如何都容不下秦公子的。秦公子入圣心殿，真正的意图，恐怕是为了圣心坛吧。扶摇殿主心思聪慧，名不虚传。我需要在圣心坛修炼三个月，三个月后我便会离去。圣心坛能够巩固武者经脉骨骼，对稳固肉身强度有着极大的作用。此刻我肉身虽强，但筋骨相比起来却还差了不少。所以我希望秦公子这段时间可以尽最大的能力帮助叶童。临行前，我会传叶童一门武技。若是能够将其修炼圆满，日后成就绝不逊于殿主你。大荒七元，连我都要有些眼红了。秦公子，叶童已经在演武场等着你了。好。小心了，这丫头。怀九品圣火，更有大荒机缘傍身，却也不过如此。试探我？母亲让我随你历练，但你似乎比我想的弱很多。叶童，我给你上的第一课，便是无论什么时候，都不能掉以轻心。你输了。从一开始你便知道，前几招都是佯攻。你将这禁锢阵法提前布置在身后，就是为了等我上钩。孺子可教。我输了，你的确很强。现在可以解开禁制了吗？出发吧。秦远，听说你与千霜姐姐关系很好，你也想劝我离她远点？不，我觉得你配得上千霜姐姐，只不过要小心一个人。哦，小心谁？白非凡。哦，何出此言？白非凡骗得过其他人，骗不过我。每次接近他，我都会感觉到一种很阴暗的气息。他绝非什么好人。只是，我现在还没有证据。你的直觉还真准。那是当然，所以你要想和千霜姐姐修成正果，一定要提防白非凡。你呢？可有心遗志？没有。那你觉得我怎么样？很不错，我看人很准。你心性刚正，是一个值得托付的人。若是千霜姐姐不介意，我也可以成为你的道理。我我开玩笑的，走吧。还想套路我？你还太嫩了。二位便是圣心殿的叶小姐与秦公子吧？在下黑虎门首席弟子郑玄，古仙林周边以禁术布防，绝无差错。郑玄，我知道你，黑虎门百年一遇的天才少年，有你在这里。我很放心，郑玄，这个名字颇为耳熟，一时之间却想不起来了。呃，什么天才，比起您和秦公子还差得远呢。且随我来吧
我已经为二位安排好了驻守地点。好，有劳您带路了。且随我来吧，我已经为二位安排好了驻守地点。好，有劳您带路了。这政权看似忠厚儒雅，心计却丝毫不差。三言两语，便将其领导者的地位确立。还有叶童这丫头，也真是毫无城府。金月，你觉得今夜会有妖族出现吗？该来的总会来的。就算今夜不来，几日后也一定会出现。和我说说那个郑玄。郑玄是黑虎门首席大弟子，今年只有二十岁。原本郑玄只是一个普通农户的儿子，五年前拜入黑虎门，随之展露惊人天赋，身怀七品圣火，更是先天健体。天赋之强，甚至凌驾于我，恐怕现在修为已是破望境了。可惜，五年前师尊曾想招揽他，却被他拒绝了。这样的天之骄子，留在黑虎门着实有些可惜了。农户之子，一鸣惊人。黑虎门，为什么就想不起来呢？哦，对了，郑玄一年前。凭借通神境巅峰修为，斩杀了破望境三重的妖兽。也正因为这件事，令他名声大噪。我知道了。青、啊、鱼，你一惊一乍做什么？还我大鸡腿！喏、no, ，我还你。我想起来了，前世妖族洪流反复席卷，民族死伤惨重。而随着妖族强者拼出，这智慧的妖族开始招揽人族。作为其内应，妖族许以重力，策反了诸多人族。不仅如此，有些妖族甚至从一开始便将人族少年作为棋子，混入各大宗门之中。而前世最有名的叛徒之一，名为鬼剑人徒。前世这鬼剑人徒，行踪诡异飘忽，修为强大，心狠手辣，在其手中丧生的人族。至少百万，但因其善于隐匿，世人对其了解极少。我也是隐约记得一些片段。出身低微，一鸣惊人，出生于天河王朝内，先天剑体。这正玄，便是那鬼剑人徒。农夫之子，却突然一鸣惊人。这正玄，究竟是妖族安排过来的棋子，还是？另有隐情了，小组来了。卑劣的妖族，等你们很久了。是郑玄，郑玄来了，兄弟们进攻！轻而易举。郑玄的修为果然更进一步了。这流光剑乃是他自创武技，此刻或许已是玄阶上品。不，这武技已经足以迈入地阶下品，仅仅是破望经一重，便能自行参悟如此剑道。先天剑体，当真恐怖。叶小姐，秦公子，干得漂亮！只是一些弱小的妖族罢了，算不上什么。秦公子，接下来我们
，是否还要驻扎在这苦心灵之中？妖族洪流来袭之前，会有至少十几波的先锋军前来。方才破土而出的，叫做倩帝家族，不足为惧。接下来涌出的妖族，会一批更比一批强。看样子，接下来的一段时间，依旧是没办法轻松了。有我们在，妖族洪流必然无法成功。嗯、奇怪，我是何时受伤的？郑寻安，还不赶紧疗伤，再晚一会儿，伤口可就要好了。啊、哦，叶小姐说的是。我先行返回驻点了，二位也尽早回去休息吧。走吧。原来如此，郑玄之所以会堕入妖族助纣为虐，想必正是因为赤脸红蝎。赤脸红蝎是妖族中比较特殊的存在，拥有人身妖尾，擅长隐匿之法，因为其天赋能够控制人心魄，所以常常混入人妖两族战场。暗中偷袭人类中的强者，从而迷惑其心智，令其加入妖族。每一只赤脸红蝎背后，都伴随着一个妖族军师将协助策划。妖族军师将掌握着妖族洪流的一切信息，可以说，只要找到军师将，就等于找到了妖族洪流的大本营。前世的我曾听闻。圣心殿范围内的苦心灵，出现过妖族军师将。本来只是打算碰碰运气，没想到居然是真的。这一次的妖族洪流，妖族最强者，应该不会超过破望境巅峰。就算是妖族军师将，我也有把握将其斩除。妖族，我定不会让你摧残人族领地。图我人族阴魂，得手了！郑玄已经中了我的天赋神通，接下来只需静待时机便可。郑玄那先天剑体对我妖族有着极大的作用，这件事你做得很好。待圣心殿覆灭，我会禀告女皇，对你论功行赏。多谢天虎将。听说这一次，还有一名叫做秦羽的人，此次身怀九品圣火，这个人，我要得到他。九品圣火，对我的天赋神通拥有天生的克制，恐怕难以。就算是九品圣火。但其余本身修为并不高，根本发挥不出圣火的原本力量。这件事必须成功。况且，我也有了计策，我会派出一队精锐从旁协助。具体，天虎将果然足智多谋，这件事我定会成功。下去吧。是。这一次对人族领地发起洪流。正是我天虎夺势而出的大好机会，我要借此机会向女皇证明，我天虎才是未来最有可能成为四天妖将的存在。应对第二批妖兽的你还略显稚嫩，此刻第四批妖兽已经游刃有余。秦宇，你传我的这门武技也是你在大荒得到的？你只需将这门武技修炼到圆满，圣心殿内可称无敌。那你可太小瞧我圣心殿了。不过我还是要谢谢你，让我想想该如何感谢你呢？嗯，不如我以身相许、呃。不至于，真不至于。秦<笑>宇，你这样子还挺可爱
，不如我们结拜为姐弟如何？以后你就是我的好弟弟了。呵呵。秦宇，距离妖族洪流全面来袭，你认为还有多久？妖族洪流席卷之前，应该会有七次阳光。阳光过后，便是真正的洪流来袭。算算日子，半个月内吧。奇怪，都第四波了。为何还是没有找到赤炼红蝎的踪迹？我身怀九品圣物，而且驻扎圣心殿，赤炼红蝎绝不会对我坐视不理才对。难道我现在的吸引力已经这么差了吗？叶小姐，秦公子，出事了！三十里外的另一处驻点，突然出现了一堆精英级别的妖族，这群妖族。修为全都在通神境七处，目前驻扎在那边的铁拳门、大剑宗五十余名弟子，几乎全军覆没。数量有多少？有一名大剑宗弟子拼命带回来这对妖族的情报，请看。根据情报，这对妖族共有十六只，目前已经兵分两路，朝着两个方向离去。我们距离他们最近，所以需要第一时间前去剿灭。叶小姐，秦公子，我一人无法同时剿灭两队，所以由我负责其中一队，另一队就交给二位了。正玄，你且放心，就交给我们了。只是八支通神境的妖族，我与秦宇完全应付得了。来了，这一对精英妖族，想必便是妖族军师将亲卫。叶小姐，另一对妖族的位置就在这令牌内。我先出发了，请二位也注意安全。<笑>带到基特妖族，我定与二位畅饮三天三夜。好。秦宇，我们也出发吧。这可恶的妖族！前世妖族洪流席卷，可比现在还要惨烈数万倍。我们抓紧出发，一定要将那一对妖族彻底斩除。那群妖族就在前方的一处山脉内，走吧。好浓郁的妖气，应该就在不远处了。不，是我们已经被包围了。什么？嗯、这虎系妖族并非通神境七重，而是通神境巅峰。不仅如此。数量也并非八只，而是足足十六只。后方的低级妖族，至少也有近千只。我们中计了！这卑鄙的妖族，若只有八只，我们定然可以将其剿灭。可现在却有这么多。秦宇虽然能够斩灭通神境巅峰的七仙老祖，但面对十六只通神境巅峰的妖族，以及数千通神境妖族，就算是气力耗尽。也未必能够全身而退。看来，只有这样了。秦宇，我帮你拦住他们，你冲出去传递情报。若我没能离开，你一定要除掉这群妖族，为我报仇。嗯、不过是一些渣子罢了，何必这样激动呢？秦宇。我知道你很强，可面对这样多的妖族，就算是你也未必能。这段时间，你还没见过我真正的实力，等一下看仔细点。接下来的我会很帅，其
千万不要爱上我。小神雷枪，第三枪，神鬼，搞定。你，你只用一击便，便。哼，我说过，这一招会很帅。哎，九霄神雷枪从第三级开始，便已经是天阶下品。天阶五级确实帅。我妖族精锐就这样没了？天虎将的十六名精锐以及数千族群，仅仅是一招就没了。竟然可以强到如此程度，但所幸完成的任务，越强，对我族便越是有利。<笑>有朝一日，你的枪便会直向你现在的同族，你脚下的尸骨会堆积如山，而你秦羽将成为我族最强大的武器之一。<笑>走吧，该回去了。奇怪，郑玄，下次情报可不能再出错了。你知不知道今日有多危险？啊啊、是我的错，我保证绝不会再犯。嗯，秦兄弟，你能原谅我吗？说什么呢？你我日后。可是情同手足的兄弟，未来大业还要靠我们兄弟联手才是。亲兄弟，啊，对，对对对。嗯，你们两个还真是。亲兄弟，今夜一世。好。秦兄弟，日后你我二人。便是天虎将的左膀右臂，还希望郑大哥多多提携才是。好说，好说。不知郑大哥何时带我去见见军师将？莫急，为兄自有安排。接下来天虎将会发起一次大规模的进攻，届时你我二人只要将这群妖族击退，便是立下大功。我们在人族中的威望。会急速攀升。待我们在人族有一席之地后，自然就会得到天虎将的召见。这天虎将不愧是军师将，还真是沉得住气。看样子指望郑玄是不太可能了。为兄将接下来的计划好好的告诉你。想到除了秦羽，这郑玄剑也是妖族，当真是天助我也！没想到这一次的妖族洪流，竟全是他二人的策划。原本只是想利用白非凡夺取圣心殿，可现在，貌似没有这个必要了。想找到天虎将的位置，必须在短时间内突破到破王境二重，唤醒夔牛才行。只要有了夔牛，便可通过夔牛的神通找到天虎将，从而直接将其歼灭。不下那些八品丹药，十枚八品丹药，足以让我的修为迈入破王境三重。唉
，原本还想等待筋骨再强悍一些再服下，但是现在等不了了。啊寸断，这不是强行提升的副作用吗寸断，这便是强行提升的副作用吗？破望境三重已成，接下来，出来吧，老伙计。好久不见了。醒醒！妈，要换岗了吗？我有事要离开乙业，接下来就拜托你了。嗯。干得好！我族得到先天剑体，与九品收获两枚种子，对接下来的大业有着至关重要的作用。接下来，只需要按部就班，稳扎稳打即可。<笑>在这里，可要提前恭喜天虎将了。这一次对人族的进攻，天虎将独得一份大功。若我成了新的四天将，自然也不会亏待了你。<笑>同样是位军师将，我天虎。就是比其余的那群家伙强太多，强，但不多。什么人？怎么，昨日方才见过，今日便不认识了？秦宇，你……看来是我看错了，九品圣火之威。大大超出了我的计算，金鱼，你假意被控制，实则上却利用某些神通手段找到了我的位置。不得不说，比起郑玄，你更胜一筹。金鱼，你胆敢孤身前来，难道是有把握击败我？十成把握。金鱼，你的事情。我也有所了解，你秦家为了人族鞠躬尽瘁，整个家族嫡系却荡然无存。哼，这样的人族，值得你去维护吗？人族本性贪婪、卑劣、下流，为达目的不择手段，这样的族群，终究是无法壮大的，只会随着时间的推移，不断的腐朽。不断的堕落，最终为这片大地带来无尽的灾祸。但我族不同，我族上下一心，他日一统山河，定能够为这片世界带来真正的和平。秦宇，放弃人族吧，加入我族，我族并不会因为你人族的身份介意和歧视你。一旦你加入我们。我们就是真正的朋友、兄弟、家人。加入我们，与我们共创大业。这就是你最后的遗言吗？哼
，不得不说，还挺有感染力的。但我与妖族势不两立，今日便是你的忌日。腐朽顽固，当真是无可救药。既然你执迷不悟，我便成全你。只可惜，我族从此要失去一个优秀的战士了。嗯、好大的力量！这天虎剑果然是破网进巅峰。你的肉身很强，但仅此而已。哎，如此优秀的战士，却被我亲手葬送。池烈，此次也不失为一个汉子，将其分给我族，共食之。也算是对他最高的礼遇。是。皇<笑>皇族，你不是人族，你是皇族。现在还想让我加入你妖族吗？皇族，你，你竟然擅离大荒！就算我擅离大荒，你又能如何？想不到这青玉竟是皇族，且与人族达成了合作。不行，必须尽快将这消息告诉女皇大人，否则一旦皇族与人族彻底结盟，我族必将陷入万劫不复之境地。后会有期，齐玉。怎么，这就想跑了？本不想与你多浪费时间，但眼下看来，若不将你彻底抹除，恐怕是无法顺利离开了。嗯，来炸！我的战斧，仅仅是一击便彻底损坏。啊！天虎，你似乎太小看我了。这个时候分心，不是什么好习惯。啊天虎，看来你气数已尽，恐怕未必。若我只有这点本事，怎么能做得了我族的军事家？啊、这是我天虎的天赋神通——虎视，可以在短时间让我的修为提升三倍。你的战力与我不相上下，但此刻，绝不是我的对手。不
救！身体动不了了，这招很麻烦。消失吧，可恶的皇族！这是，想不到就连这样都拿不下你。既然如此，我族女皇，请将你的力量赐予我。这一招，来分出胜负。一招定胜负吗？正合我意。一招定胜负吗？正合我意。巅峰的妖族，还真的对付。我这是睡了多久？不过，天虎将已出。妖族洪流应该也随之结束，人族无语了。现在要返回据点才是。离开了这段时间，恐怕叶童那丫头要急坏了。是为了寻我而离开了。下山，好到了，抓住他！你们是何人？秦宇，插翅难逃，整个苦系列已经被技术包围，乖乖放弃抵抗，跟我走。虽然不知道是怎么回事，但就凭你们，可以。兄弟们。秦宇勾结妖族，乃我人族叛徒，人人得而诛之。先随我将其生擒！动啊！拿刺！究竟发生了什么？生擒秦宇！够了，秦宇，你太让为兄失望了。我本以为你是个光明磊落的好男儿，没想到你竟为了一己私欲背叛人族，与那些卑贱的妖族勾结在一起。难怪只有你知道这所谓的妖族洪流，现在便都解释得通了。这本就是你们自导自演的一出阴谋
。可所幸天道轮回，正义不朽，你的阴谋终究还是被发现了。秦宇，现在束手就擒，念在我们同门一场的份上，我会尽量保你全尸。你说我勾结妖族，铁证如山，现在还想狡辩不成？你年纪轻轻能有通神境巅峰的修为，就殊为不易。更何况得到了九品圣火这样的至宝，还表现得了解诸多秘闻，你哪儿来的功夫？大荒机缘根本就是你掩人耳目的借口吧？你如今的一切，全都是妖族给你的吧？秦宇，再说一次，束手就擒！<笑>好一个勾结妖族，好一个束手就擒！我再说一次，我秦宇乃是人族二郎，为人族生，为人族死。今日你抓我，是圣心殿的意思？不只是圣心殿，各地宗门甚至极日宗的高手也会尽数前来。果然是这样。白非凡，秦宇才不是那样的人。你说他背叛人族，我绝对不信。我愿意相信秦公子的为人。白师兄，我记得师尊说的很清楚，事情没有调查清楚之前，秦宇依旧是我圣心殿之人。你为什么用这样的口气对他说话？秦宇背叛人族，铁证如山。我这样做也是为了保全我圣心殿。否则，世人还以为秦宇所为都是师尊授意的。师尊，难道你？非凡，你知不知道你在说些什么？我看，这秦宇所为，多半就是你扶摇授意的。想不到圣心殿竟勾结妖族，哼哼哼。扶摇，你圣心殿背叛人族，我希望你能给我，给大家一个完美的交代。嗯、我还真以为是个什么天才，原来不过是妖族的走狗罢了。十八岁拥有九品圣火，能够斩灭七仙老祖的绝世天骄，狗皮不是。我这辈子最恨的就是叛徒。秦宇，你进入我圣心殿，我自然信你。但现在你还需要告诉我，这段时间你究竟去了何处？妖族洪流背后，乃是妖族军师将负责指挥。三日前，我秘密打探到妖族军师将的位置，并将其斩除。我也因此身受重伤，不久前方才醒来。<笑>秦宇，我看你是昏了头。凭你也能对付妖族军师将，<笑>好吧，看样子你是不见棺材不落泪。既然如此，来人，将郑玄带上来。是。嗯，上去。你最好实话实说，这样的话，还算是将功赎罪。人，将你的所作所为说出来。对不起，我的确投靠了妖族。我郑玄对不起大家。秦宇，秦宇的确也与我一样，被投靠了妖族。秦宇，郑玄都已经承认了，我看你还有何话要说？安徒，这秦宇真是可恶。将我们诓来送命，非得将其扒皮抽筋，在烈日下暴晒三月，方能消我心头之恨。这还真是被算计了，看来只能做最坏的打算。一场血战是避免不了了。信口雌黄，秦宇怎么会背叛人族？这其中一定有问题。是了，白非凡。我早就觉得你不对劲，现在我终于明白了，你是吉日宗的人，这一切
，都是你们谋划的吧？师妹，你只是被秦宇迷了心智，才会胡言乱语，对吗？师尊，秦宇背叛人族，铁证如山，还请师尊定夺。还定夺什么？我看这件事儿，圣心殿都脱不了干系。不要。今日我便再次拿下秦宇，昨日我将召集周边宗门，对秦宇进行审判，而你圣心殿也必须要接受调查。这段时间，圣心殿管辖的各处资源都要交出来管控，直到证明圣心殿清白后，方可返还。秦宇啊，秦宇，自作孽不可活。早知今日，何必当初呢？楚林，这些都是你谋划的吗？你这计谋虽说不错，但就凭你们，能拿得下我秦宇？哼，秦宇，你真以为你还能离开不成？秦宇，我乃吉日宗第一神子燕若冰，束手就擒。可免你几分皮肉之苦。原来那便是吉日宗的第一神子，听说第一神子乃是先天炼阳体，身怀七品圣火，仅仅二十出头，便已经是破万三重的修为。第一神子出手，秦宇恐怕一招都撑不住。在第一神子面前，秦宇也不过如同蝼蚁一样。第一神子厉害，子够了。秦宇已入我圣心殿，此事自然也该由我圣心殿来负责。我会将秦宇带回去调查清楚。若秦宇真的背叛人族，我也绝不会包庇他。扶妖殿主人美，想法也美。若是让你将秦宇带回去，是非黑白岂不是由你说了算？这种事，就算我同意，在这里的诸多武者，能同意吗？绝不同意！绝不同意！绝不同意！同意若我今日，一定要将秦宇带走呢？那就要看看你圣心殿。能否挡得住我秦日宗以及这诸多宗门了？扶摇殿主，你的好意我心领了，无需圣心殿出手。这一战，我应了。这扶摇殿主在如此压力之下，还能为我说话，看来我的确没有看错人。你若能接我一枪，我便任由你处置。秦宇，你好大的口气！秦宇呀，秦宇，未免太不把我秦日松放在眼里了！闭上你的狗嘴！下一个就轮到你了。你敢侮辱宗主，必让你为你的狂妄付出代价！可恶，大日虚影！不爱。轻轻一枪，我这身本事还没来得及施展，我便败了。这秦宇此前斩杀七贤老祖，都拼尽了全力，这才过去了多久？投靠妖族，能够获得如此强大的力量吗？妖族。究竟有什么手段？大神子燕若冰如此轻易便败了，废物！秦公子，你……秦宇，干得漂亮！秦宇啊，秦宇，原来你竟已强大到这个程度了！我秦宇今日就在这里，纵然你们所有人一起上。又有何惧？诸位，秦宇背叛人族，实力强横，若放弃离去，日后必是我人族大害。不如趁机将这秦宇拿下，此战过后，必可名扬天下。说得对，上马！秦宇，你再强
终究是血肉之身，我就不信你没有尽力耗尽的那一刻。<笑>我倒是想瞧瞧，就凭你体内的灵气，能撑得了多久？我自，九霄神雷枪。这便是你们能做到的极限吗？这这，他不是人，他是鬼，他是恶鬼！我不打了，我不打了！此次体内灵气之充盈，简直前所未见。不，不对，他根本没有用到灵气，而是完全依托强大的肉身进行战斗。秦云，穷凶极恶，为了人族。我也要不得什么面子了，接下来由我亲自会一会你。扶摇殿主，我说过，这场战斗是属于我秦羽一个人的。秦云，就算你再强大，在吉日宗宗主面前，也不过是蝼蚁罢了。秦云，你出卖同胞，丑相不如，潘宗的出生就是你的末日。人家不喜欢，所以只能请你先退场了。小弟弟，你身上有种很熟悉的气息。天虎是在你手上殒命的。第一代四天妖将，被称为暗夜之王的幽冥血，他仅仅是看着我，我便全身都难不得。如此为师，恐怕修为已达到了归一境。我就算用尽底牌，在他手中，也撑不住一招。动一次，胡闹！怎么，有胆量做，却没有胆量承认吗？姐姐，我喜欢有血性的人族。你现在的表现，姐姐可不太满意、啊。哼，我岂会怕你？只是看到你这丑陋的妖族有些恶心，一时之间难以开口罢了。好。你敢说姐姐长得丑？不过姐姐还是觉得你俊俏的很，像你这样的鲜血，应该会非常鲜美吧？非烈妖族，我秦羽就是死，也不会让你得到我的鲜血。不配。Ah! <laughs> 
美妙了。说了，秦羽是不会背叛人族的。秦公子，楚林，完了，一,一切都完了，都怪你们！非要说秦羽背叛人族，说非如此，我岂会来这里？啊、都怪秦羽，这该死的灾星，这一切都是因为他，因为他。剩下的人都没有让我产生任何的冲动。罢了，直接送你们上路。吧。再见了。这就是妖族的死天妖将。<笑>妖族竟然如此强大，我的选择没有错，没有错。知己的滋味，可还鲜美？你，你是荒族？妖族与荒族本着殊异，你吸取了如此大量的荒族之血，再怎么修为强横，也无法消解。此刻发作，五脏六腑、筋骨神魂皆会被焚烧一空，这滋味不好受吧？荒族，竟敢背弃大约！怕仙族出手吗？荒族可从未背弃大约，我乃人族，这一切与荒族何干？可你，我猜你一定是想问我，人族为何能拥有荒族之血？但很抱歉，你没机会知道了。竟会被你这卑贱的蝼蚁设计，但本将就算陨灭，也会让你们一起陪葬。就用你最后的神魂，诅咒这里。神族，消亡在我的怨气之中吧。小子，不管你是什么，这些人族，终究为你在此，为此而亡。在这无尽的悔恨里，下地狱吧。无尽的悔恨，哼，我可不会后悔。算了，秦羽，今日之事与你没有任何关系，一切不可心怀愧疚。快走吧，离开这里。秦公子，永别了。秦羽，快走吧，不用管我们。不过是区区怨气罢了，诸位，大可不必如此。天玄灭火，散。喏，现在我们可以一同离开了。金宇，金宇，救救我们！快救救我们呀！金宇，不能是我们队，我也是被蒙骗了。既然你不是妖族。绝对不能不管我们啊！秦羽，你还在等什么？快呀，我死个足！大家同为人族，我自然不会让诸位受这怨气缠身之苦。秦羽，你在等什么？快为我除去这怨气呀、啊！诸位，我觉得你们可能理解错了我的意思，又或者……你们真的觉得我应该出手救你们？啊、嗯
诸位方才的神情，我可尚未忘记。不辨真假，便将我视为妖族，欲除之而后快，还要踩着我秦羽的尸身，作为你们立身扬名的恭敬。现在，却又要我救你？别搞笑了，你们配吗？秦羽，你什么意思？秦羽，这里这么多条人命，要眼睁睁的看着我们去死吗？<笑>秦羽可谓人族披荆斩棘，赴汤蹈火。在你们这群家伙，欲念熏心，鼠目寸光，就是被我亲手斩除，我秦羽都不会有一丝一毫的愧疚。本想给你们个痛快，也让你们少受一点折磨，但现在看来，就连这样。都不配。扶摇店主，还请将那燕若冰带上，我们走。秦宇，秦宇之事，我早已传信宗门，要不了多久，你一定会下来陪我。秦宇，秦宇，我不甘心，我不甘心的。你给我。了。怎么，觉得我做的太过火了？这也是他们咎由自取。我只是有些感慨，没想到前来征讨妖族的武者，如此轻易便分崩离析。我觉得一点都不过火，这群家伙都是自找的。走吧。秦公子，你怎么了？被那妖族吸了大量的血液，有些乏力罢了。我们抓紧力。秦云，秦云公子。我回来了，我终于回来了。体内有高阶的妖族血脉，我儿有心了，恢复就不客气了。你这老头想什么呢？这可不是给你吃的，我带他回来。是让你为他法髓换血，成为我荒族一脉。你说什么？滚回去睡你们的！你们吓到我妹妹了！你这丫头，一回来就给为父出难题，为妖族法髓换血。岂是那么容易的事情？老头儿，我不是在和你商量，我是在通知你。对了，还有一件事我要告诉你，这次我去世俗界，遇到了一个有趣的人类。能有多有趣？他有光族肉身。夺了我荒族肉身，嗯，那人名叫秦宇，还身怀九品圣火，年纪轻轻，潜力无限。我原本打算邀请其加入我大荒，可惜被拒绝了。但此子绝对是我荒族日后重返外界的一大助力，所以我与他签订了同生契。什么？胡闹！同生契岂可以随意签订？这鬼不看看！
。哎，老头儿，你在说什么咳咳？没什么，为父又想了一下，我皇族最重视契约，签都签了，那就这样吧。你，随我来。放心。那老头同意了，快去吧，大哥。那人族便是你最后的解脱吗？一切放心，我想黑龙一定会照顾好大的。从今以后，那秦云就是我的亲儿子。七个月后，乃是皇天吉日，便就在那日成亲吧。皇陛下，我早就说过，血符只不过是个血脉卑贱的下等妖族，何德何能成为我四天妖将之一？真是一个废物！不仅没有完成任务，还在一群下等人族的手中陨落。哼！女皇陛下，我麾下有一大将，本体乃是青宗火牛，足以胜任新的四天妖将。那青宗火牛性格鲁莽、愚蠢不堪。只怕还不如血符。<笑>血符一走，你们的心思便活跃了许多。<笑>新的四天妖将，本皇已有打算。现在本皇想知道，灭了血符的究竟是什么人？血符虽是弱了些，可也是皈依境巅峰。而他负责的人族领地，最强的。也不过是归一境七八重的人族，就算他不敌，也绝对能够全身而退。或许是人族又出了些隐藏的强者，血符太过自大，这才导致陨落。我记得，那地方是天河王朝，可对？既然如此，你三人亲自去上一趟，看看能否将这强者笼络过来。若不能，便将其除掉。区区一个天河王朝，还需要我三人同去？我独自前去足矣。此人，你们暂且退下。是。<笑>